So, der Brief an die Bäuerin, der ist jetzt auch fertig. Jetzt muss ich ihn noch mal durchlesen. Zwingst du Orthopädie, ob auch alles stimmt. Liebe Bäuerin, schreibe dir heute wieder einen Schreibebrief und kann dir nur berichten, dass der Bauer seit deinem Fortgang noch immer der gleiche Stoffel ist, der er schon immer war. Er ist immer noch darauf aus, Geld, Wiesen und Felder zusammenzuramschen, wobei ihm sein sauberer Kumpan, der Florian, Zutreiberdienst leistet. Auf deine Frage, ob sich der Bauer bereits für andere Weibsbilder interessiert, muss ich dir mitteilen, dass ich es nicht weiß. Für mich interessiert sich weder der Bauer noch der Flori der Pazi. Obwohl ich längere Zeit meine Kammertüre offen gelassen habe, jetzt sperre ich wieder zu, sollte ich aber bemerken, dass der Bauer einem Kittel schöne Augen macht, werde ich dich sofort express verständigen. So beschließe ich also mein Schreiben und hoffe, dass du es auch lesen kannst. Ich habe absichtlich langsam geschrieben, weil ich weiß, dass du nicht schnell lesen kannst. Deine allzeit getreue Lena. So, der ist jetzt richtig, der will jetzt schon. Ja, das ist der Florian. Ist, ja, ja, was ist denn? Ja. Ja, was schreist denn so? Luder, du ordentliches Luder, dieses Unverschämte. Ja, was ist denn das? Ja, wie redest denn du mit mir? Wieso? Ja. Fühlst du dich vielleicht betroffen? Ich hab doch dich gar nicht gemeint. Also. Sondern deinen, deinen Schnurrikader, deinen Liebling. Dieses Hundsvieh habe ich, das Vieh habe ich gerade erwischt, wie es beim Fenster aus ist mit einem Drum Fleisch, ne? Nein, 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 so was macht mein Schnurrelei nicht. Nein, das macht er nicht. Ich würde erst einmal laufen, das fragen. Das wäre sowieso bald seine Henkersmahlzeit geworden. Ja, wieso? Ja, wenn er nicht den Knack eingezogen hätte, hätte er meinen Stiefel abgeschlagen. Das sage ich dir gleich. Du, ich sag dir was, du untersteh dich und tu meinem Schnurrle was an. Dann kriegst du es mit mir zu tun. Ja, dann, dann passt besser auf oder füttern ihn besser, ne? Oh, da brauchst du keine Sorgen machen. Der kommt schon zu seinem Sach. Ja, jetzt in der lauen Sommernacht, da braucht er mehr, da braucht er eine Kraftnahrung. Okay. Wenn er abends auf den Scheunendächern Ausschau hält nach seinen <lacht> Lieblingskatzer und hört. Ja, ja. Das braucht mein Schnurrlein nicht. Braucht er nicht. Das ist ein richtiges Mannsbild. Was? Ah, oh, den könnte sich so mancher ein Beispiel nehmen. Oh, 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 das, das, das geht auf mich, naja. Na gut, dann werde ich mich heute Abend mal auf Schau den Dach setzen und mitsingen. <lacht> Hoffentlich kommst nicht du daher. Ja, ne? ja. Da brauchst du überhaupt keine Angst haben. Da müsstest dich schon von Grund auf ändern. Ja. Und dann würde man es noch ein paar Mal überlegen. Ja. Das heißt, wenn du mich einmal ernsthaft fragen willst, hm? dann vielleicht. <lacht> Oh, oh, da heißt vorsichtig. Vorsichtig sein, sonst sitze ich drin in der Katzenfalle. Ja, herein. Äh, grüß Gott, Flori. Ja, was sehen meine blassblauen Pfeilchen Augen? Das ist ja der Armrache Bertl, ha? Ja. Ist der Bauer nicht dahin? Nein, das auf einer Hofversteigerung. Muss aber bald wieder zurück sein. Sag mal, bist du schon fertig mit deinen Schulen? Ja, Gott sei Dank. Ja. Der Bauer ist nicht da. Nein, der ist nicht da. Dann geh wieder. Warum? Wäre es was Wichtiges gewesen? Ja, und oh. Was denn? Dieser Schuft, dieser Mystiker. Ha? Der hat doch meine Eltern eingeklagt, weil sie die Schuld bis zum 15. nicht zahlen können. Na, heute ist erst der 14. Hast du noch einen Tag Zeit? Ach so, ja. Ja. Hm? Was? Möchtest du mich auf den Arm nehmen? Nein, 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 nein. Wir haben am Morgen kein Geld zum Zahlen. Dann sehe ich aber schwarz für dich. Bei unserem Bauern heißt es entweder zahlen oder marschieren. Ja, dafür ist er bekannt in der ganzen Gegend. Dieser Schuft, dieser Elendige. Hm? Aber dieses bringt ihm kein Glück, das sage ich dir. Ich möchte nicht sagen, von Tag zu Tag wird sein Besitz größer. Und wo er hinlangt, da bleibt der Geldpappen. Ja, weil er so dreckige Bratzen hat, gell? Ja, sag mal, wenn du weiter so mit, mit solchen Ausdrücken rumwirfst, dann habe ich keine Bedenken, dass du einen Aufschub bekommst. Ja, das ist ja das, dass man bei dem Lumpen nur kuschen muss. Naja, ja, mach weiter mit deinen Komplimente. 
Und sie bauen sich Ehren, Mann. Ach so. Sag ich dir, sie wollen uns die Geschäfte macht alle der Rechtsanwalt. Ja, der Ausgeier. Der heißt nicht Ausgeier, der heißt Maskeier. Äh? Ja. Bei dem bin ich auch schon gewesen, ja. wegen meiner Sache. Was hat er denn gesagt? Ich soll schauen, dass ich zum Teufel komme. Ach so, darum bist du zum Bauern gegangen. Ja. Okay. Jetzt sitzt ihr mal nieder. Darf ich? Weil, kannst du mit ihm mal reden? Versuch's halt mal, vielleicht gelingt's dir. Sag du mal, jetzt bist du ja sozusagen ein Studierter, gell? Ja, ein Diplomlandwirt. Ja. ja. Aber einer, der bald keinen Hof mehr hat. Mach da nichts draus, Bertel, dann heiratst du irgendwo in einen reichen Bauernhof hinein. Wir haben ja genug reiche Bauerntöchter und reiche Witwen mit viel Geld und so, ne? Da weiß ich zum Beispiel gleich eine für dich. Ja? Den Reisberger, seine Tochter, das ist der reinste Bumerang. Wieso Bumerang? Die war schon siebenmal verlobt, kommt immer wieder heim. <lacht> <lacht> Danke. Und sowas willst du jetzt mir aufhängen? Nein. Außerdem habe ich jetzt ganz andere Sorgen. Ja. Flori. Was denn? Du könntest doch für mich beim Bauern ein gutes Wort einlegen. Ich für dich? Ja. Wenn ich einen gehörlosen guten Morgen sage, ist genau dasselbe. Aber gut, ich kann es ja versuchen, dir zu lieben, gell? Wirklich? Ja. Mit der Tange der Rätsel. Ja, ja. Dankeschön, ja, gell? Ich schaue mal später wieder vorbei, gell? Ja, ist recht, gell? Dankeschön, ja, Flori. Ja, ja, ja. ja. Ai, 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 ai. Ja, hat vielleicht einen Handy-Druck beieinander, ja, und tippst den sowas, ja. Äh, äh, Lina! Lina! Hey, was ist denn, was schreist denn immer so? Ja, weißt du nicht, dass mein Name viel schöner klingt, wenn du flötest? Was soll ja? ich flöten? Ja, schau her, so zum Beispiel. Hm? Lena. Hm? Liebs Lenelein. Oh! <lacht> sei so gut, dann bring mir eine Brotzeit, gell? Warum? Du isst doch sonst auch immer erst, wenn der Bauer kommt. Ja, das ist ja wenig da, mein Magen muss sich an seine Abwesenheit gewöhnen, ne? So. Hat er nicht gesagt, wenn er wieder zurück ist? Ja, weil der zu mir schon was sagt, außer Grobheiten höre ich ja von dem nichts. Gut, dann bringst du mir ein, 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 zwei, ein Glas aus Schnaps, damit sich mein Magen beruhigt. Schnaps? Ja? Ich verstehe nicht, wie man so am Schnaps hängen kann. Was? Ja, weißt denn du nicht, dass der Schnaps ein langsam wirkendes Gift ist? Das macht mir nichts aus, ich habe sehr viel Zeit. So, also dann da. Ja. Trink. Dankeschön. Du sag einmal, ja? wo warst jetzt du gestern? Hm? Gestern? Ja. Wo ich gestern war, trink was auf. Wenn du mir noch ein Glas an Schnaps gibst, dann sag ich's dir. Ja, wenn du dein ja. Leben unbedingt verkürzen willst. Ja, dann das dann. war. Mit einem Glas an Schnaps ja. in der Hand vergeht die Zeit zu so schnell. Also du möchtest wissen, wo ich gestern war. Ja. Moment. Also, pass auf. Ja. Gestern war ich, ja. äh, wenn man noch gar keinen Schnaps gibt, dann sagen wir das. Gell? Du, gell? Was? Dann behalt du deine Neuigkeiten für dich und ich behalte meinen Schnaps. Ja, was? Jedenfalls muss was ganz Wichtiges gewesen sein. Nämlich so nervös wie gestern habe ich den Bauern überhaupt noch nie erlebt. Ja, glaube ich, ich war. Du, alle Augenblicke sind hergekommen und gefragt, ob du schon da bist. Ja. ja, ich war in einer sehr wichtigen Sache unterwegs, in einer sogenannten Sondermission. Ja, ja. Das kann ich mir denken, dass was Wichtiges war, mhm. weil es gar so spät geworden ist, mhm. Herr Missionär. Was denn, was denn, was denn? Stehe ich vielleicht bei dir unter Kontrolle? Ha? Das kann ich nie dafür tun. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Also, wo warst du gestern? Wo ich gestern war? Mhm. Ich war gestern nicht daheim. Ja, ja haltest du mich für blöd, ne? Weiß ich nicht, komm ich, komm ich, aber auch hier. Also, du, 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 also der Schnaps ist sofort konfiziert und dass du es weißt, mit dir rede ich jetzt kein Wort mehr, gell? Versprichst du mir das, Lena? Du weißt, du, was du bist, du bist ein ganz ein... Du sag mir nicht, was ich bin, ich such mir selber raus. Außerdem hast du zu mir gesagt, du sprichst nicht mehr mit mir. Ja? Gut, dann machen wir es anders. Ja. <lacht> okay, also beleidigen brauchst du mich nicht, gell? Das sag ich aber bitte jetzt. Hab, sie sehen es auch. Was? Schwind? Ja. Ja, sie möchte wie sie sagen, ja. Schade, dass sie fort ist. Ich meine natürlich die Flasche Schnaps. Aber Neugierde. Dein Name ist Weib, ich weiß schon. Da muss ich auch aufgeben. Ich glaube, ja. Ja, ja, ja. So, jetzt sieht. Schade, dass er fort ist. Jetzt hätte ich noch einiges gewusst, was ich ihm sage. Ich muss einmal den Schnaps probieren. Ich möchte wissen, warum die Mannsbilder alle an den Schnaps hängen. Lena! Ja, 
Jag ska bara... Jag bara, du... Du bist schon da. Na, ich komm erst. Ja. So eine blöde Frau. Ja. Wo ist denn der Flori? Nein, jetzt geht die Frau gerade schon wieder los. Gott war er da und hat nach dir gefragt. Der ist noch nicht weit. Du, soll ich ihm bei der Küche ausrufen, dass er zu dir kommen soll? Von mir aus. Aber ein bisschen flott, ja. Sehr flott, ja. Bei der kann es sich auch nur noch um Sekunden handeln. Mein Gott, wo bleibt er denn bloß? Ja, 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 ja. Schon, bin schon da, euer Gnaden. Also du, wie steht's? Was? Ist alles in Ordnung mit der Monika? Alles, hat alles wunderbar geklappt. Habe alles ausgerichtet, wie es du mir es aufgetragen hast. Gott sei Dank. Ja. Naja, ich weiß ja, auf dich ist halt Verlass. <lacht> du, der Maßgeier hat auch schon Einsicht genommen ins Grundbuch. Ja? Ja. Sie erbt tatsächlich, nebst dem großen Bauernhof, der modernen Walzmühle, dem Sägewerk, den Wiesen und Feldern, auch noch das gesamte umliegende Waldgebiet. Hui. Bis nach zum Himmelsjoch. Sag mal, Lott noch mal. Hui, da, da, da kann man ja gratulieren, was? Ja. Noch ist es nicht so weit. Du, da sind noch viele Hindernisse. Ja, das größte Hindernis ist, dass du noch verheiratet bist. Das ist ja die Hauptschwierigkeit. Ja. Das hätte ja die Monika schon vom Fleck weg geheiratet. Ja, und was, was meint denn der Arsch, äh, Ich meine, was meint denn der Marsgeier, äh, wie lange es noch dauern wird mit der Scheidung? Ja, das kann sich schon noch eine Weile hinziehen. Ja, ja. meine Frau, die... Froni will sich ja auf gar keinen Fall scheiden lassen. Ja. Dabei war sie es, die mich nach einem Streit verlassen hat und ist dann zurück zu ihren Eltern auf den Hof. Ja. Ja, und je mehr ich jetzt natürlich auf eine Scheidung dränge, umso stutziger wird sie. Na, ja, das kann. Also rate er mir zur Geduld. Und das kann man doch denken, weil die Froni, die hängt dann noch an dir, was ich allerdings nicht verstehen kann. Und das begreife ich. Je mehr Eile, das du zeigst, umso höher werden die Forderungen bei einer Einwilligung. Ne? Das ist es ja. Wenn zwei arme Leute auseinandergehen, ist das alles kein Problem. Ja. Dann nimmt sie die Hauswäsche und er die Kuh und jeder geht seine Wege. Aber bei uns, da wo Besitz da ist, da werden über die Anwälte gekandelt und gefalscht wie auf dem Jahrmarkt. Du, dabei bin ich mit meinem Angebot für die Einwilligung in die Scheidung schon bis zum Äußersten gegangen. Ja, mein, sie, sie, sie will dich ja nicht hergeben, ne? Und du meinst, die Monika ist jetzt die große Liebe. Große Liebe. Da hören wir doch auf mit ja. dem Schmarrn. Was denn? Für so romantische Dinge habe ich doch gar keine Zeit. Nein. Ja. Die Monika ist ja ein netter Kerl, soweit ich es kenne. Aber das Ausschlaggebende, das ist der Besitz. Der Besitz. Du weißt, ich will nach oben. Ja. Ganz nach oben. Ja. Das habe ich mir geschworen. Ja. Und du glaubst, die Monika ist mit dir einverstanden? Na, ich denke schon. Bei meiner seinerzeitigen Vorstellung bei ihr auf dem Hof habe ich einen sehr guten Eindruck gemacht. Schön. Ich denke schon, dass die Monika mit mir als zukünftigen Ehemann einverstanden ist. Ja, das glaube ich schon. Ich mein, und die Präsente, wo du immer durch mich schicken hast lassen, sind ja auch nicht von schlechten Eltern, gell? Das sind Investitionsspesen. Aha. Kommt alles wieder rein. Schön. Hat sie sich diesmal gefreut über die Halskette? Ja, und wie? Ganz narrisch war es von lauter Freude. Sie hat bloß gemeint, warum das denn selber einmal kommst, ne? Sie hat immer das Gefühl, dass du irgendwo woanders noch so einen Weiberkittel sitzen hast. Das ist schon gut so. Das hält das Interesse an mir wach. Ja. Aber jetzt muss ich mir jeden Schritt, den ich mache, genau überlegen. Du weißt, meine Froni hat überall ihre Spione und Zuträger. Du, da heißt es vorsichtig sein. Nein, aber ich glaube, die ganze Vorsicht wird nichts mehr nützen, denn deine Goldtaube ist auf dem Anflug zu uns auf dem Sternhof. Was sagst du? Sie kommt hierher? Jawohl, sie hat in der Stadt noch was zu besorgen und anschließend kommt sie daher, um dich mit ihrem Besuch zu erfreuen. Sag mal, spinnst du? Es kann möglich sein, ich weiß es nicht, ne? Mei, was glaubst du, was ich der Monika alles vorgelogen habe schon? Ich, der Münchhausen war der reinste Waisenknabe gegen mich. Also sie will wirklich hierher zu mir auf den Hof kommen? Das ist ihr einziges Bestreben, hast du gesagt. Hast du nicht versucht, ihr diese Wahnsinnsidee auszureden? Einem Weib etwas auszureden? Haha, <lacht> da lach ja. Da kann ich dir noch eher einreden, dass du von mir ein Kind bist. Ne? Ich? Von dir? Ja. Danke. Na, du es nicht sagen. Na, gleich, ja. Ich habe versucht, alles Mögliche. Ich habe sämtliche Krankheiten hab ich auffahren lassen, angefangen von der Maul- und Klauenseuche. Nichts, sie kommt. Und darum brechen hier unsichere Zeiten an. Ich werde meinen Koffer packen und werde meinen Urlaub antreten, den du mir seit zehn Jahren versprochen hast. Nichts da. Du bleibst da. Ich bleib da. Ja, 
Ich würde dir so passen, mich in so einer brenzlichen Situation allein zu lassen. Ja. Du bleibst da und redest mit der Monika. Ich mit der Monika? Die wird an mich gehabt, schon die Freude haben. Red nicht so blöd. Ich stell dir mal vor, die Lena nimmt die Monika in Empfang. Oh Gott, das Was die hier für Nettigkeiten über mich erzählen wird. Ja. Auswärts, ja. Ja, die Monika, die packt ihren Koffer, haut ab in die Wüste, ohne Kamel. Ja, auch mit deinen dummen Reden. <lacht> Überleg lieber, was wir jetzt in dieser Situation alles machen können. Überlegen, ich, mein Hirnkast ist zurzeit voll, ich habe sehr wenig Schlaf gehabt. Geh zu Lena, vielleicht habe ich einen Schnaps gehabt und vielleicht voll mir dann, wo Seiten, was mache ich denn nur, was mache ich denn nur? Äh, grüß Gott, Pa. Grüß dich Gott, was willst denn du bei mir? Ja, ich komme wegen meiner Eltern, die du eingeklagt hast, weil sie die Schulden nicht bezahlen können. Ja, das habe ich. Es ist halt einmal so auf der Welt, dass der, der nicht zahlen kann, eingeklagt wird. Ja, ich wäre auch verklagt, wenn ich meinen Verpflichtungen nicht nachkomme. Ja, deshalb bin ich ja da. Ah, kannst du vielleicht zahlen? Na. No. Aber bitten täte ich dich um einen Zahlungsaufschub. Weil jetzt, wo ich mitarbeiten kann, wieder ging es vielleicht leichter. Tut mir leid. Ich kann dir da nicht helfen. Das erledigt alles mein Rechtsanwalt, der Maßgeier. Ich habe damit nichts zu tun. Ich glaube bloß, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Nur eine Bezahlung bis zum 15. könnte die Sache noch rückgängig machen. Ja, aber meine Eltern haben doch kein Geld und ich schon gleich gar nicht. Tut mir leid. Ich kann die Sache nicht ändern. Ich habe sowieso schon lang genug zu Quart. Gerade beide eure Familie kennen. Ja, aber schau, bei einer Hofversteigerung, da wird doch alles unterm Wert verkauft. Ja, freilich. Ja, der, der wo euch einen Hof ersteigert, der will doch auch eine Chance haben. Also wie gesagt, ich kann dir da nicht helfen. Ich bin jetzt mit viel was Wichtigerem beschäftigt. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Äh, du äh, könntest vielleicht nicht doch noch ein bisschen warten. Vielleicht finde ich noch jemanden, der mir Geld leiht. Deine Sache. Bis morgen hast du ja noch Zeit. Vielleicht gelingst du. Also, vierte. Ja, du, ich probier's vielleicht wirklich, aber Aussicht habe ich keine. Ah, ich hab der Berg. Jetzt hast du mich ganz vergessen. Ja? Aber sonst hast du schon Glück mit ihm. Ha? Ja, aber leider ohne Erfolg. Na, ich hab dir nicht gesagt, meine Prognosen stimmen immer. Ich hab nämlich Herrn Bertel versprochen, dass ich keine Fürsprache für ihn bei dir mache. Na, streng dich nicht an. Da ist nichts mehr zu machen. Und halt mir den Bertel nicht auf. Das ist nämlich eilig, ja. dass er noch den findet. Der haben das Geld leid. Ja, Bertel, bleib nur da. Ich habe nämlich, ich habe nämlich, ich habe eine, eine, eine Idee. Ich habe eine Königsidee, habe ich jetzt. Ich, ich habe hab schon mehr eine Schnapsidee. Ja? Bertel, du siehst ja, der Florian hat scheinbar, scheinbar ein bisschen zu tief ins Glas angeschaut. Flasch du. Lass dich nicht aufhalten gehen. Oder? Nein, ja. Bertel, du bleibst sitzen und da ist ein bisschen Schnaps und zur Stärkung. Hast du nämlich dringend notwendig. Ja. Sag mal, wie gehst denn du mit meinem Schnaps um? Pass auf. Du hast zu mir gesagt, ich soll mir was einfallen lassen, dass wir diesen Hochzeitskarren, der im Dreck steckt, wieder rausziehen. Und das ist das Pferdl, das diesen Karren wieder rausziehen wird. Ich sehe kein Pferdl. Was ein Monstrum rümpfig. Ja, ja, du musst bleib sitzen. Ja, was, 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 was soll denn die ganze Komödie? Du gehst jetzt mit mir ins Fremdenzimmer hinein, da werde ich dir einiges erklären. Und du wartest auf das Ergebnis. Ja, willst du mir es nicht endlich sagen? Nie sollst du mich befragen, jetzt komm endlich. Du sag einmal, willst du einen Narren aus mir machen? Oh, ich werde der Natur nicht ins Handwerk pushen. Ist <lacht> Ein komischer Kauz, der Flori. Aber wenn er meint, ich soll warten, bitte, warte ich eben. Also, einen Schnaps soll ich auch noch trinken zur Stärkung. Da wird man eher schwach davon, als wie stark. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Also, bitte. Danke. Oh. 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 Sie haben aber einen harten Kopf. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Hoffentlich sind Sie mir nicht böse. Nein, das ist schon gut. Ja. Wollen Sie vielleicht Platz nehmen? Der Bau kommt gleich wieder, der ist gerade nicht da. Dankeschön. Ja. Bitte schön. Oh, Sie haben aber gut getroffen. Ja, Sie auch. So. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Äh, wollen Sie vielleicht ein Glas Schnaps zur Stärkung? Warum schaue ich so aus, als ob ich so schwach wäre? Aber bitte, 
Ich will Ihnen keinen Korb geben. Das ist nett. Das ist ein Gläser. Keinen Moment. So, bitteschön. Dankeschön. Ich trinke auch noch einen. So, zum ah! <lacht> Entschuldigen Sie. Moment, Moment. Drei Schritte vom Leib, Sie, Sie Unglücksrabe. Ja, Unglücksrabe bin ich, das weiß ich. Da, da. Danke. So, und, und jetzt auf demselben Weg wieder retour. Und wenn jetzt noch mal was passiert, dann, dann ergreife ich wirklich die Flucht. Sie brauchen keine Angst haben. Ich, ich setze mich jetzt daher und bin ganz brav. Hoffentlich. Sagen Sie mal... Stellen Sie sich nur so oder sind Sie wirklich so ungeschickt? Nein, ich bin schon wirklich. Ja, ich könnte mir oft selber eine runterhauen, weil ich mich oft so dumm anstelle. Also Sie sind, ähm, wie man so sagt, ähm, ein bisschen... Blöd, sagen Sie es ruhig. Ja, das, das höre ich jetzt schon mein ganzes Leben lang. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Ich meine... Es gibt Menschen, die ab und zu ein bisschen einen Schubser brauchen im Leben, damit sie sich zurechtfinden. Ja, das haben Sie jetzt nicht gesagt. <lacht> Danke. Bitte. Sie sind so freundlich. Sie sind so nett. Sie sind nicht von hier, gell? <lacht> Nein, ich, ich wohne etwas weiter weg von hier. Ja, ich nicht. Ich bin von da. <lacht> ja? ja, ich bin der Bertel. Amracher Bertel. Und Sie? Sind Sie ja Verwandte vom Bauern? Einstweilen noch nicht, aber es könnte möglich sein. Ich soll nämlich da am Hof die neue Sternhofbäuerin werden. Was? Sie? Ja. Da? Ja. Jetzt trifft mich der Schlag. Bist du? Oh! Stehst doch auf mein Hut! Oh, schau dir das an! Also, also, Sie sind wirklich. Ach, unmöglich ist dieser Mensch! Habe ich mir doch gleich gedacht, dass das nicht gut ausgeht. Immer wenn es schön anfängt, Herz schlägt auf. Und du glaubst, dass der Bertel der Richtige dafür ist? Ob der Bertel der Richtige ist, schau ihn doch an, genau der Richtige. Wenn der ein Kamin ist, schau ins Feuer aus. <lacht> Schön langsam glaube ich selber. Ja. ja. Warum schaut's mich denn so an? Ja. Wollt sie mich kaufen? Was? Ja. So was ähnliches. Ja. ja. Aber ich bin doch kein Rimpfig. Na, das wird sich erst äh, herausstellen. Ne? Ja. Du, ich mach dir einen einmaligen Vorschlag. Ja, ja. da heißt es zugreifen, gell? Pass einmal auf, ich glaube, ich muss dich da zuerst ein bisschen aufklären. Ja, das hat auch dringend notwendig. Oh, also so ist auch wieder nicht, gell? Ja. Also pass auf. Du hast mich doch gebeten, dir, das heißt deinen Eltern, einen Zahlungsaufschub zu gewähren. Ja. ja. Ist vorerst bewilligt. Wirklich? Bleib sitzen, bleib sitzen, es kommt noch dicker. Bleib mal da. Natürlich musst du mir auch eine kleine Gefälligkeit erweisen. Ja, ja das mache ich gern. Ja. Weißt du, ich bin im Begriff, eine zweite Frau zu heiraten. Eine zweite? Mhm. Darf man denn das, zwei Frauen auf einmal? Ja, ja, also eigentlich nicht, obwohl ich manchen zwei Frauen vergönnen würde, ja? Ich möchte ihnen mal eine halbe. Natürlich muss ich zuerst von meiner ersten geschieden sein. Ja. Aber das kann sich noch eine Weile hinziehen. Naja, und während dieser Wartezeit, da könnte so manches passieren, was mir nicht in den Kram passt. Und da hat mich der Flori auf die Idee gebracht. Ja, Flores Ideen sind die besten, vom Osten bis nach Westen. Du wirst aber auch verstehen, dass ich mich auf nichts einlassen kann, was meinen guten Ruf gefährdet. Ja, ja. Jetzt weiß ich Bescheid, ja. Na, no, ist ja das. Ist ja gar nicht so damisch wie er ausschauen, ja. Also, ja. kurz gesagt, du wirst mein Stellvertreter bei meiner Braut. Ja. Sozusagen Bräutigam mit ernsten Heiratsabsichten. Kennst du dich aus? Was? Ich? Ein Bräutigam? Ja, hey, da, 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 da schnappst du mir für Freude, ja. ja. Natürlich heiratst meine Braut in Wirklichkeit nicht. Nein. Du spielst bloß den Bräutigam. Ja. Du bist ein sogenannter Scheinbräutigast. Verstehst du das? Ja? Das ist ein Scheinbräutigam, das ist ungefähr so, wenn du auf Weihnachten ein Fahrrad bekommst und auf Ostern darfst du erst fahren damit. Ja. Ja. Komm, lass den Unsinn. Ja? Pass auf, Bertel. Du bist sofort 
bei mir da als Wirtschafter angestellt. Ja. Selbstverständlich mit dem dir dafür zustehenden Lohn. Du ziehst heute noch mit Sack und Pack da bei mir ein. Ja, warum denn? Ja, weil dein Braut auch da am Hof sein wird. Jawohl, und ihr habt euch doch zum Fressen gern und dann gehört auch eine Braut dazu, ne? Nein, dann Ja, da weiß ich aber noch gar nichts davon. Ja, nur vor den Leuten natürlich. Damit es glaubwürdig erscheint, dass ihr zwei zusammengehört. Ja. Und ich betone, nur vor den Leuten. Komm mhm. ich doch da auf dich verlassen. Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, aber warum seid ihr jetzt da ausgerechnet auf mich gekommen? Ne? Ja. Ja, warum? Äh, die Erklärung tut es. Ja, also pass auf, ja, das ist folgendermaßen. Nachdem du in, im Liebesleben nicht so bewandert bist und ein anderer Mann dafür vielleicht zu gefährlich wäre, hast du beim Bauern das große Los gezogen. Ne? Ja? Ja. Das freut mich aber. Okay. Ja. ja, also nachher. Ja, ich ich glaube schon, gell, dass man die Rolle als Bräutigam noch viel Spaß macht. Na, freilich. Umso besser. Ja, und noch was. Absolutes Stillschweigen gegen jedermann. Mhm. Auch deinen Eltern gegenüber. Kein Sterbenswörter von unserer Abmachung. Nein, nein, nix sage ich. Ich, ich tue das Beste, was ich kann. Na, also, ich schon. Da sind wir uns einig. Schlag ein, der Handel geht's. Der Flori ist unser Zeuge. Jawohl, ja. Zeug. Was ist mit dem Zeugengeld? Ja? Na, ja, also ja. Jetzt hast du eine schöne Anstellung, ein gratis Bräutigam, Schulung dazu und dein Hof kannst du auch behalten. Was willst du noch mehr? Hä? Nichts mehr. Nichts mehr. Ich danke dir schön, ja. Florian. Danke dir schön. Ja, danke so, wieder. Ja. Und jetzt schickst du mir mal die Lena rein. Ja. Dann müssen wir die Sache als erstes plausibel machen. Ja. <lacht> Lena! Lena, geh mal rein! Was ist denn? Was scheiße schon wieder? Was gibt's denn schon wieder? Da geh mal her, Lena. Ich will dir bloß sagen, dass der Amracher Bertel da mit seiner Braut, einer gewissen Monika, von heute an bei mir als Wirtschafter und Wirtschafterin eingestellt worden sind. Ja. Ja, wieso denn? Die Wirtschafterin da auf dem Hof bin doch ich. Ja, das bleibst du auch. Mhm. Aber du hast mir doch erst neulich vorgejammert, dass dir die Arbeit zu viel wird. Also stelle ich dir heute eine Hilfe zur Seite. Kann der nachher das Kochen nicht abnehmen? Ui, das ist eine gute Idee, das Kochen abnehmen. Äh, mein Mann vertragt das sowieso nicht mehr lang, was du da kaufst. Das hast du nötig, gell? So schlimm kann das nicht gewesen sein, sonst hättest du heute Mittag nicht zehn Knödel fressen. Schau mal deine oh. kleinen Hände an, das Ganze geht, das war Knödel an das, ja? ja. Und noch was, Lena. Du machst deine Kammer da frei für die Monika und ziehst zu mir in Anbau über. Ja. Und wenn wir einen Bertel da unterbringen, mhm. dann haben wir die Brautleute vorerst noch getrennt unterbracht. Damit die Leute ja nichts zum Reden haben. So ist es. Ja, was ist denn mit, mit denen da? Bleiben die zum Essen heute Abend schon da? Natürlich was essen die gleich mit. Du machst die Leben von der Liebe. Außerdem sollen die gleich feststellen, wie, was du zusammenkochst. Dann rentiert sie übrigens ein Lazarett bei uns auf dem Hof. Ja, also, also muss man das alles gefallen lassen von dem da? Hm? Ruhe jetzt! Also. Grüß Gott allerseits. Oh Jesus, ich weiß ja noch gar nichts von ihrem Bild. Ja, grüß ja, da bist du. Jawohl, da bin ich ja, grüß dich Gott. Das ist unsere Wirtschafterin, die Lena ist es, ja, gell? Ist ja. Ich bin die Monika Reintaler, die Braut vom... Ja, vom Bräutigam, das wissen wir schon. <lacht> das ist aber ein Nessmädel. Gell? Du, ich werde schon gehörig einweisen, ja. gell? Ein ja, oh, oh, nicht auf Sie, das ist unser Bauer, der Sternhofbauer, gell? Ja. ja. Der bin ich und Chemitz heiße ich dich recht herzlich willkommen auf dem Sternhof. Ja. Sag mal, ist das deine ganze Begrüßung? Ja, Frau Animas, der konnte gleich um einen Hals fallen, bloß weil du seine Wirtschafterin wirst, ne? Wirtschafterin? Ja, mit, mit dem Wirtschafter als Bräutigam, der schon lange darauf wartet, dich in seine Arme zu nehmen. Was der da? Gell, was mir für einen guten Geschmack hat, Am gell? Ja. So, Schatz, jetzt weißt du, wie ich mir die ganze Sache vorstelle. Tja, jetzt weiß ich's. Aber du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass ich bei dieser Komödie mitspiele. Aber wieso denn nicht? Also ich sehe da keine Schwierigkeiten mehr. Nee? Dann schau mal bitte mich an. Ich bin nämlich da die Hauptschwierigkeit bei der Angelegenheit. Aber wieso denn? Du hast doch selber schon so oft zu mir gesagt, wie sehr du dich darauf freust, wenn wir mal zusammen sein können. Ja, das schon, aber... Aber auf eine andere Art und Weise. Schau, ich habe akzeptiert, dass du schon mal verheiratet warst. Aber jetzt stellt sich raus, dass du es immer noch bist. Und das, mein Lieber, das ändert die Sachlage aber ganz gewaltig. Aber wieso denn? Du, das Ganze ist doch bloß noch eine Form, eine, eine Gerichtssache. Du, die Scheidung kann jeden Tag ausgesprochen werden. 
Ja, es müssen noch ein paar Eigentumsfragen geklärt werden. Aber de facto bin ich doch schon frei. Das mag schon sein, aber, aber versteh mich doch bitte. Ich bin ganz einfach in, in ein paar Dingen sehr altmodisch. Und deshalb glaube ich, ist es das Beste, wenn ich wieder verschwinde. Nein, du, das kannst mir nicht anfangen. Sag, dass das nicht dein Ernst ist. Doch, das ist wirklich mein Ernst. Ich will mich ganz einfach mit dem Mann, den ich einmal heirate, in der öffentlich zeigen können und nicht, und nicht mit ihm Verstecken spielen müssen. Und drum ist es besser, wenn ich wieder abreise. Und an mich denkst du dabei gar nicht. So gefreut habe ich mich auf dich. Und jetzt, nein, du, das kannst mir nicht antun. Jetzt, wo die Lena doch schon alles weiß und wo die Nachricht durchs Land eilt. Das, mein Lieber, ist dein Problem. Und wie ich dich kenne, wirst du das bestimmt auch lösen. Also... Bring zuerst deine Sachen in Ordnung und, und dann reden wir weiter. Schau, Schatz, so. Ich bin ja zu allem bereit. Gleich morgen fahre ich zu meinem Rechtsanwalt und treibe an, wenn es mich auch ein Geld kostet. Aber ich werde mich mit allem einverstanden erklären. Du sollst sehen, wie ernst es mir ist mit unserer baldigen Verbindung. Mein Entschluss steht fest. Und deshalb packe ich jetzt meine Sachen wieder. Aber schau. Ich tu mir doch den Gefallen und bleib da. Wenn, wenn ich dich recht schön bitten tät, schau, wir könnten es doch so schön haben. So schön, ich merk's. Ja. Ich muss schon sagen, du tauchst auch immer zur richtigen Zeit auf. Ja, das ist eine besonders gute Eigenschaft von mir, ja. Da, da. Da hat mich schon manche beneidet drum. Was ist? Klappt alles, hä? Was? Gegenteil. Was? Alles läuft verkehrt. Was? Die Monika spielt nicht mit bei deinem glorreichen Plan. Sie will wieder nach Haus fahren. Na! Ja! Sie packt ja bereits ihre Sachen. Ja, wieso denn? Zuerst war sie nicht zu mir bremsen, dass sie herkommt und jetzt will sie wieder fortfahren. Ja, warum denn? Weil ich noch rechtskräftig verheiratet bin. Nein. Kannst du mir vielleicht sagen, was in einem so einem Weiberhirn alles vorgeht. Nein, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Da muss vor allem in ein furchtbarer Chaos drin herrschen. Ja. Du, das eine sage ich dir. Was sagst du mir denn? Wenn die Monika wirklich vom Hof geht, ja? kannst du gleich mitmarschieren. Ich, ich wünsche dir schon mal eine gute Reise. Da schon her, da schon her. Du ja, hast recht, jawohl, wie soll ich denn das wieder richten? Nichts wie Schwierigkeiten haben wir mit diesen Weibern. Ich sag's ja, hinweg mit diesem schlangenden Zug. Es lebe das Junggesellentum. Oh, 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 oh. oh, natürlich, natürlich. Oh, Sie schon wieder. Oh. Müssen schon entschuldigen, aber ich bin jetzt gerade beim Einsehen. Und ich beim Ausziehen. Und wenn ich dann dran denke, dass ich von ihrer Kollisionsfreudigkeit verschont bleibe, dann, dann bin ich wirklich froh darüber. Sind Sie mir heute nicht böse, war er bloß mein Koffer. Ja. Was Aber wollen Sie? Ausziehen? Ja. Das geht ja gar nicht. Sie müssen schon da bleiben. Sie sind ja jetzt meine Braut. Was bin ich? Ich meine, meine Vertragsbraut. Mhm. Ja, und wenn Sie gehen, dann kann ich auch gleich wieder gehen. Ja. Dann äh, müssen es halt woanders die Frauen gefährlich werden. Ich? Mhm. Schaue ich so aus? <lacht> Schauen Sie, es ist ja gar nicht wegen, wegen mir, sondern wegen meinem Hof und wegen meinen Eltern. Aber was haben denn Ihre Eltern und Ihr Hof mit mir zu tun? Ja, sehr viel sogar. Ja? Ja. Ja, so, so viel Zeit habe ich allerlei noch, dass ich mir Ihre Geschichte anhöre. Ja? Also setzen wir uns einen Moment hin. Ja. Moment, bitte, ja? ja? Ans äußerste Ende, ja? Also, ich möchte nämlich ganz gerne in einem halbwegs brauchbaren Zustand nach Hause kommen. Reicht so. Es genügt. Also, jetzt fangen Sie an. Ja, schauen Sie, die Sache war so. Wie ich auf die landwirtschaftliche Schule gegangen bin, mhm. da haben sich meine Eltern beim Sternbauer Geld ausgeliehen. Zu sehr hohen Zinsen natürlich, ja. Ja, ein paar Jahre war die Ernte recht schlecht und mein Vater war lang krank und, also kurz gesagt, die Schulden sind immer mehr geworden und jetzt sind wir so weit, dass uns der Sternbauer auf die Straße setzen will. 
Und weiter? Ja, und da hat er mir eben dann den Vorschlag gemacht, entweder runter vom Hof oder... Oder mein vertraglicher Scheinbräutigam zu werden. Ja. So ist es also. Und jetzt liegt alles an Ihnen. An mir? Hm. An mir liegt es also, ob Sie Ihren Hof verlieren oder nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Ja, ich weiß schon, dass das keine besondere Ehre ist, als meine Braut angesehen zu werden. <lacht> Meine Abreise hat doch nichts mit Ihnen zu tun. Wirklich, überhaupt nicht. Wirklich nicht? Moment, 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 ja? <lacht> Ihnen, Ihnen liegt scheinbar sehr viel daran, dass ich da bleibe. Ja, aber nicht bloß wegen meinem Hof und wegen meinen Eltern. Sondern? Auch wegen Ihnen. Ja, Sie sind immer so nett und so freundlich zu mir. Ja? Ja, Sie sind so selbstsicher. Sie haben alles das, was mir fehlt. <lacht> Dankeschön. Aber sagen Sie mal, haben Sie eigentlich diesen ominösen Vertrag schon in Händen? Nein. Ja, dann, dann wird es aber Zeit. Ja, das nützt doch jetzt nichts mehr, wenn Sie gehen. Wer sagt denn das? Was Sie bleiben... Sie bleiben wirklich da? <lacht> Zumindest so lange, bis Sie Ihren Vertrag haben. Ehrlich? Ja. Nein, das freut mich dann. Oh, oh, oh. Ach, der da quetscht mir alle Finger. Das macht doch nichts. Danke. Das war doch jetzt bloß vor lauter Freude, weil ich jetzt meinen Hof behalten kann und, und weil Sie da bleiben. Und, und oh. ja, Sie, äh, darf ich dann jetzt du zu Ihnen, ich, ich meine zu dir sagen, äh, ja, wegen den Leuten und so. Also wegen den Leuten und so. Mhm. Ich merke, allmählich taust du auf. Ja, das ist dein Werk. So? Ja, neben dir da, da fühle ich mich so frei, du, da käme so manches über die Lippen. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Mhm. Ja, dass du schöne Augen hast. Danke. Aber eigentlich ist es schon wieder ein Vertragsbruch, weil sowas darf nur mein richtiger Bräutigam zu mir sagen. Also, ja, da müssen Sie entschuldigen. Hm? Da habe ich mich getäuscht. Also, ja. Sie haben keine schönen Augen. <lacht> Vielen Dank. Also schlagfertig ist er auch noch. Ja. Naja, also dann, dann bleiben wir aber bei dem Du, ja? Ja. Wegen den Leuten und so. Ja. <lacht> Gehen wir an unsere Arbeit. Hm? Ich äh, pack meine Sachen wieder ein und du schaust, dass du diesen Vertrag kriegst. Ja, äh, ich hilf dir noch beim Kaufvertrag. Okay? Das ist aber nett. Ja, mag ich gern. Ist der Polterabend bei uns oder was ist denn da los? Das ist ein saublöde Koffer. Was ist denn? Der ist mir zwischen Füßen und jetzt hat es uns alle drei hingehauen. Was ist denn? Nix ist. Nix. Die, die Monika, die wollte wieder heimfahren. Ja. Jetzt habe ich sie mit Gewalt zurückgehalten und wieder aufs Zimmer gebracht. Na, das wird dein und mein Glück sein, das sage ich dir. Wieso? Ja, wir so fragt und nicht so blöd. Was wäre denn ein Bräutigam ohne Braut? Das wäre ein Vertragsbruch, oder? Also, Wegen dem Vertrag ist es ja. Wenn ich den einmal in den Händen habe, tue ich alles, dass die Monika da bleibt. Gut, also pass auf, Herr. ich sorge, dass du deinen Vertrag bekommst und du sorgst dafür, dass die Monika ihre Rolle weiterspielt. Mach ich ja. ja? Aber jetzt täte ich dann ganz gerne mal mein Zimmer sehen. Ja. Wo ist denn das? Das ist da hinten. Habe ich schon hergerichtet in Vertretung von der Lena, weil dieser hinaus aufs Land, um deinen Einzug bei uns zu verkünden. Ja? Ja. Da muss ich ja alles tun, dass die Verkündung wahr ja. wird. Gell? Ist das. Ja. Du, wenn du in dein Zimmer gehst, lass das Fenster ein bisschen auf, dass es austrocknet. Ich habe nämlich ein bisschen aufgewaschen drin. Schön. Ja. Danke schön, dass du so viel Mühe gemacht hast ja, mit ja. meinem Zimmer, gell? Ja, Mühe war das nicht, ich habe bloß ein Kübel Wasser reingeschüttet. Ja, Ach so. Ja, ja. <lacht> so, ist er. <lacht> Also, was ist jetzt? Was? Du hast die Sache in Ordnung gemacht. Jawohl, jawohl. Die Monika bleibt da. Wirklich? Jawohl. Sie bleibt da und spielt mit. Der Goldvogel fliegt nicht davon. 
Aber du musst dich dafür sorgen, dass der Gretel seinen Vertrag kriegt, gell? Ja, den soll er haben. Ja. Vorausgesetzt, dass die Monika aber auch wirklich da auf dem Hof bleibt. Wenn ich die sage, sie bleibt. Ich störe doch wohl nicht. Aber woher denn? Ganz im Gegenteil. Ich bin ja so froh, dass das du noch mal überlegt hast und da bleiben willst. Du wolltest es doch so haben. Ja, freilich. Ja, so. Ich störe wohl, gell? Ja. Sieh, ich bin jetzt hier flüssig wie Wasser. Ich bin überflüssig. Ich schwimme von dannen. Monika, ich freue mich so. Moment. Also wenn wir schon so ein gewagtes Spiel spielen, dann, dann müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, stell dir vor, wenn, wenn da jemand Unrecht reinkommt und uns sieht. Naja, da magst du schon recht haben. Mhm. Naja, am Tag, da muss uns halt genügen, wenn wir uns bloß sehen. Aber dafür dann... Du weißt schon. Simon, ja? wie, lange, wie lange sollen eigentlich diese Heimlichtuereien andauern? So kurz wie möglich. Oder glaubst du vielleicht, ich wäre aber so eine riskante Idee gekommen, wenn ich nicht schon so eine riesen Sehnsucht gehabt hätte nach dir? Weißt du, Simon, eigentlich, eigentlich weiß ich ja recht wenig von dir. Ich meine damit, dass ich dich gar nicht kenne. Aber geh, das kommt schon noch. Auf alle Fälle bin ich ein Mann, mit dem du dich sehen lassen kannst. Also auf das kommt es nicht immer drauf an. Wichtig ist, wie es bei dir da drin ausschaut. Simon, und da weiß ich halt überhaupt nichts. Aber geh, okay, <lacht> Schatz. Weißt du, vor der Hand, da bin ich noch mehr für das Sichtbare. Das Handgreifliche. Du verstehst mich schon, gell? Ja, ich verstehe dich schon, aber äh, pass auf, wenn jemand kommt. Naja, Gott sei Dank hat jeder Tag auch einen Abend mit anschließender Nacht. Und da werden wir uns dann schon besser verstehen lernen. Weißt schon, was ich meine, gell? Ja, so dumm bin ich auch wieder nicht. So ist recht. Also, dann bis heute Abend. Ich kann ja gar nicht sagen, wie ich mich auf das... Kennenlernen freue. Monika. Ja. Schatz. <lacht> Vorsicht, mein Bräutigam. Äh, Komme ich ungelegen? Na, gar nicht. <lacht> ich wollte dich nur erinnern an meinen Vertrag. Na, den kannst du haben. Gehst mit mir auf meine Kammer, dann erledigen wir das auch gleich. Ja. ja, und noch was. Die Arbeitseinteilung für morgen machst auch du allein. Ich? Ich fahre morgen schon in aller Herkunftsfrüh in Stadt zu meinen Anwalt. Auch wegen deiner Angelegenheit, der Versteigerung, dass er die Sachen noch rechtzeitig zurückzieht. Ja, freilich. Morgen ist ja schon der 15. Das mache ich schon. Du, da fällt mir ein, du könntest mich eigentlich leicht begleiten. Ich, ich dich begleiten? Glaubst du, Simon, dass das äh, so richtig ist? Ich stell dir vor, wie das aussieht, wenn ich gleich in den ersten Tagen mit dir ganz allein in die Stadt fahre? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Was, äh, was meinst eigentlich du dazu, mein lieber Bertel? Wieso, lieber Bertel? Ja, ich muss mich doch an meine Rolle gewöhnen. Stell dir vor, da, da kommt jemand und, und ich falle aus meiner Rolle. Ach so. Ja, das ist richtig. Mhm. Also, mein lieber Bertel, deine Ansichten zu diesem Thema äh, stehen noch aus. Ja... Also, dann sage ich nein. Ja, weil ich als Bräutigam, ich bin doch eifersüchtig. Gell, Liebling? Wie sagst du zu der Monika? <lacht> Liebling? Ja, ich probe auch schon für den Ernstfall. Ja, und, und diese Probe, die hat er sehr nötig. Ja, ja, er braucht wirklich ein bisschen Feuer. Ja, da magst du schon recht haben. Also, geh weiter. Geh. Ja, und äh, schau auch, ähm, dass du morgen gut in die Stadt reinkommst, gell? Der, der Bertel wird schon auf mich aufpassen, gell? Jawohl, Liebling. Jetzt ja, geh weiter. Und pass auf, dass alles in den Vertrag reinkommt, was auch reinkommen muss. Wie meinst du das? Ja, ich meine damit, dass du auch reinschreibst, dass er nur mein Scheinbräutigam ist. Und das unterstreichst du, ja? Da brauchst du beim Bertel keine Angst haben. Auf den Burschen ist Verlass. Geh? Okay? Ja. Ja, dann, 
dann kann ich ja ganz beruhigt sein. Also dann, auf Wiederschauen, ihr zwei Scheinbräutig immer. Ja, auf Wiedersehen, Liebling. Der geht mir schon langsam auf die Nerven mit seinem Liebling. Es geht weiter. Ja, Liebling. Was? <lacht> Bauer, wollte ich sagen. Spionieren, da kenne ich mich aus. Ja, ja. Na? Und was ist das für ein Gefühl, wenn man so lange Zeit nicht mehr daheim war? Also ich muss schon sagen, ein sehr eigenartiges Gefühl. Mir ist gerade so, als wäre ich erst gestern weg vom Hof. Ja. Und du bist also deiner Sache absolut sicher. Tot sicher. Ja. Na komm, setz dich doch ein bisschen hin. Ja. Ich habe noch eine Nase wie ein Polizeihund. Ja, das weiß ich. Weißt du es? Gleich wie mir der Bauer die neue Wirtschafterin vorgestellt hat. Mhm. Du, da habe ich Lunte gerochen. Ja. Du, der Bauer stellt extra neue Wirtschafterin ein für mich. Nein. Aus lauter Mitleid, damit ich mich ja nicht überarbeiten soll. Merkst du was? Mhm. Geht ja lachen doch die Hühner. No. Also das sieht er wirklich nicht ähnlich. Ja, aber ich habe mir für nichts anmerken lassen. Ganz im Gegenteil. Ich habe recht freundlich getan ja. und habe mich aufs Aushorchen verlegt. Da war manches, was sich nicht gereimt hat. Siehst du das? Ja? Also wenn dein Verdacht stimmt, Lena, das wäre schon ein starkes Stück. Ja, darum habe ich dich doch gleich hergeholt. Vorher war ich allerdings beim Berkel seine Eltern. Du, die wissen nichts von einer Braut. Lena, das ist doch nicht zu glauben. Ja. Aber du, ich weiß nicht, ob das recht war, dass ich hierher gekommen bin. Ich hätte doch vorher erst meinen Anwalt fragen sollen. Ja, Freude. Dann wäre die letzte Gelegenheit, dass du deinen Alten in Filigran, die erwischt, auch noch beim Teufel. Ja. Da hast du schon recht. Geh, geh, geh. Hör mir doch auf mit den Paragrafenreiter. Da kommt doch nichts Gescheites raus. Nichts da. Du nimmst jetzt die Sache selber in die Hand. Ja, aber wie denn? Na, geh, geh. Glaubst du, der Bauer hat mich immer sonst ausquartiert? He? Ach, du meinst... Ja, aus dem Weg wollte er mich haben. Also mhm. weg bin vom Schuss. Der Bertel, der auch drüben wohnt, der, der geniert nicht. Und somit hat er sturmfrei, merkst du was? Ja, schön langsam dämmert es bei mir. Ja, hier geht noch eine ganze Gaslaterne auf. <lacht> Darum sage ich, du schlafst heute Nacht in meiner Kammer. Ah, nein, nein, ich meine in der, in der jetzigen Kammer von der Monika. Ja, schon, Lena, aber... Und das mit der Monika? No. Nein, das mache ich schon. Ja. Die Quartiere ist schon wieder aus. Ah, du, du, pass auf. Und wenn du in deine Kammer gehst, ja. gell, darfst du ja nicht zusperren. Und, und bevor du dich hinlegst, da schreibst du die, die Birne aus der Fassung. Mhm. Und wenn dich wer anspricht, sagst kein Wort. Ach so, meinst du? Na ja, noch ist er mein Mann. Ja, aber nicht mehr lang. Mhm. Und ich lege mich ins Fremdenzimmer, dann bin ich gleich da, wenn du Hilfe brauchst, gell? <lacht> Nein, Lena, wir sind schon arm dran mit den Mannsbildern. Mhm. Mich wundert es, dass sich unser Herrgott da nichts anderes einfallen hat lassen, wie er den Adam erschaffen hat. Also mich gar nicht. nicht? Da wird er wahrscheinlich schlechter Laune gewesen sein. Ja, ja, aber komm, komm, wir müssen jetzt gehen, sonst kommt wer daher und dann ist unser schöner Plan beim Teufel. Nein, nein, du hast das nicht, ich habe mich schon so drauf eingestellt. Ja, du, die holen noch schnell den Koffer aus der Monika. Ja, Zimmer, also ja. auf geht's. Du, ich bin leid, wie was die mir gesehen haben, wenn die drauf kommen, was wir da vorbleiben. So. Ich mein frisches Tischtuch auflesen. Janina, ja. du bist ja schon da? Ja, ich eine Zeit lang, aber ich habe das vergessen, dass ich mich bei dir zurückmelde. Und, na ja, du bist doch jetzt die Wirtschafterin. Aber die Lena. Das bist doch du und das bleibst du auch. Ich will dir doch deine Arbeit nicht wegnehmen. Ja, du vielleicht nicht, aber der Bauer. Ach. Na, aus meiner Schlafkammer hat er mich schon ausquartiert. Obwohl Wirklich? ich so gewöhnt war. Ach. Und dabei ist es mir ganz egal, wo ich schlafe. Wirklich wahr? Ja, freilich. Du, würde dir das gar nichts ausmachen, wenn du mit mir tauschen würdest. Ich, ich, ich meine, dass, dass ich wieder in meiner Schlafkammer bleiben könnte. Du würdest in, in, in ein Nebenhaus gehen. Ja, aber natürlich nicht. Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, gerne. Wirklich, war. Du, aber gell, 
Und Bauern darfst nichts sagen. Du, das ist ein Dickschädel. Ja? Ja, wenn sie dir was einbildet, dann muss es geschehen und wenn es noch einmal so ein Blödsinn ist. Ach so? Also, kannst dich darauf verlassen, ich werde kein Wort sagen. Ja, schön. Du, pass auf. Dann gehst du in Anbahn über mhm. und die zweite Türe auf der linken Seite, das ist dein Zimmer. Okay? Gut. Und ein fester Riegel ist auch davor. <lacht> Lena, du bist ja um meinen guten Ruf sehr besorgt. Ja, muss ich doch. Man weiß doch nicht, was geschieht. Und der Teufel, der schlaft nicht. <lacht> und jetzt, wo du am Bertel seine Braut bist, ja, da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Mhm. Übrigens, äh, der Bauer schlaft auch da drüben. Na also, ja, dann habe ich ja gleich jemand, den ich zu Hilfe holen kann. Bauer, ja? um Hilfe? Ja. <lacht> Mei, du, das wäre genauso, als wenn du einen Brand mit Benzin löschen tätest, mit Wasser. Ach so? Ja, ja. Ach, da schau her. Mhm. Naja, dann, dann werde ich mich halt doch auf den Riegel verlassen. Das machst du. Gut, ja. also dann... Dann hole ich jetzt meinen Koffer aus. Nein, das, das, das mache ich schon. Ich, ich, ich stelle den dann daher, dann brauchst du das mitnehmen, wenn du rüber gehst. Ja? Gut, mhm. wenn du magst. Ja, ich mag. Ähm, ich habe mir gerade Wasser aufgesetzt für eine Tasse Tee. Mhm. Trinkst du auch eine Tasse mit? Tasse Tee? Ja. Mit Rum? <lacht> mit Rum. Ja, ja, gern. Gut. Mhm. Und dann, ähm, dann werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Du weißt so viele schöne Geschichten. Ja, vielleicht mehr als dir lieb ist. Aber jetzt muss ich den Kopf stellen. Eurin, ich bin's. Lass mich schnell rein. Ja, Lena! Ja, du bist schon daheim. Ja, ja. Das ist der Sechs doch? Ja, waren ein paar Freundinnen nicht daheim, weil du schon so früh wieder da bist. Ja. Red doch nicht so blöd daher. Ja. Überhaupt, ich gehe jetzt in die Küche. Ja? Einen heißen Tee trinken. Dann verbrenn ein bisschen deine Zunge nicht. Sonst, sonst ist sie außer Kraft gesetzt. So, was ist denn? Ein, 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 ein Blödian bist du. Nein, Florian heiße ich. <lacht> ja. Jetzt habe ich unseren Hausdrachen wieder steigen lassen. <lacht> Florian, ja? so, ich habe meinen Vertrag gekriegt, das verdammt ich dir. Oh, danke schön. Ja. Das muss ich jetzt gleich der Monika erzählen. Ja, ja, ja. Ja. Also eine Freude legt der Porsche an den Tag. Ja. Direkt auffahrt. Ja. Dieser Eifer. Ja. Ja, der, der Bertel, der ist in Ordnung und ein pflichtbewusster Mensch. Noch dazu, wo es weiß, dass sein Hof gerettet ist, gell? Trotzdem möchte ich bei dem Kerl auf Nummer sicher gehen. Wieso? Du, ja. wie wäre es, wenn du wenigstens für die erste Zeit da herunten dein Quartier aufschlagen würdest? Ich da herunten? Ja, dann hätten wir den Kerl ein bisschen besser unter Kontrolle. Ach so, du meinst, dass er vielleicht von da nach da oder von da nach da gehen könnte das Nacht? Jetzt weiß man was ja. uns so einem jungen Spund alles einfällt. Mhm. Also, abgemacht. Abgemacht. Du schlafst ab heute hier im Fremdenzimmer. Ich schlafe im Fremdenzimmer. Okay. Gut. Und halt mal ja ein Auge auf ihn. Oh, da kommt wieder was auf mich zu. Mit einem Auge schlafen, mit einem anderen wachen. <lacht> heißt? Ja? Diese Nacht die ist sehr wichtig für das Gelingen unseres Unternehmens. Ja. Da kann ich keine unliebsamen Störungen brauchen. Na ja, genau, richtig. Bleibt bloß noch die Lena, die mir mit ihrer Neugier noch Sorgen macht. Oh. Wenn ich die bloß... Loswerden könnt. Überlass nur mir. Ich habe mir ein paar Schlaftabletten gekauft, weil die letzten Zeit ein bisschen schlaflos war, dass ich wieder mal richtig ausschlafen kann. Gut, ich verzichte drauf und werde heute Nacht die Lena in Morpheus Armen landen lassen. Ne? <lacht> Wir müssen das fertig bringen. Na, ganz einfach. Sie hat mir gerade erzählt, dass sie beim Abendtee sitzt, da wäre ich hier gelegen, wäre ich hier Gesellschaft leisten und bei der Gelegenheit. Da bringe ich dir die Schlaftabletten bei. <lacht> also, du bist doch wirklich nicht in Verlegenheit zu bringen. Nein, also, blöd kann der Mensch in das Kracht, was der Wischen darf er sich nicht lassen. Ne? Stimmt. Also, dann erledigst du das da mit der Lena. Ja. Und schau, dass da herunten bei der Ruhe ist. Ja, das kann ich verstehen. Eine tut Not bei dir, ja, ja. Ich mache jetzt noch meinen Hofrundgang. Das magst du ja. Gute Nacht. Ich wünsche dir eine erfolgreiche gute Nacht. Ja, ja. Und ich ziehe es auch in den Kampf zu meiner Lena. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht, sieht es bewusst, Haare auf der Brust. Na Bertel, dann bist du jetzt wohl recht glücklich. Jawohl, und das verdanke ich alles dir. 
Aber das ist doch das Wenigste gewesen, was ich für dich tun kann. Ganz im Gegenteil. Schau, wenn du nicht gewesen wärst, wäre der Bauer nie auf die Idee gekommen und ich wäre mein Hof los gewesen. Also, ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich so eine wichtige Person bin. Also für mich schon, du. Ja? Du, aber morgen wird es ein schönes Donnerwetter geben. Warum? Wenn du am Bauern seinen schönen Plan platzen lässt und wieder heimfährst. Aber warum? Dich kann es doch nicht stören und alles andere ist doch schon vorbei. Ja schon, aber ich möchte halt nicht schuld dran sein, wenn es dich du mit dem Bauern überwirfst und dann aus eurer Liebe keine Ehe wird. Habe ich jetzt wieder was Dummes gesagt? Na, nicht was Dummes, sondern was Liebes Dummes. Aha, ja. Sag einmal, Bertel, wo schläfst eigentlich du? Ich? Da draus? Da draus? Ja. Kannst du mir eine Gefallen tun? Ja, für dich tue ich alles. Ja. Das ist nett. Ich soll nämlich rüber in Anbau in das Zimmer und ich würde viel lieber da herüben bleiben. Würdest du mit mir Zimmer tauschen? Ja, gern. Ja. Aber warum eigentlich? Der Bauer schläft doch auch drüben. Du sollst nicht so viel fragen. Naja, also, pass auf. Wenn du rüber gehst in Anbau, die zweite Türe links. Es ist ein ganz ein großer Riegel davor, damit dich niemand stillt. Sei so gut. <lacht> so was wie mich gibt's nicht nochmal. <lacht> da kannst du allerdings recht haben. Bertel, und, und sag nichts am Bauern von unserem Tausch, ja? Kein Wort. Gut, also dann. Ja, dann, dann ziehen wir um, wir zwei. Ja, warte, ich bring dir einen Koffer, gell? Komm. Das ist nett, ja, danke. <lacht> Moment, ja? Pass auf, du, du bleibst jetzt da schön stehen. Aha. Zählst ganz langsam bis drei und dann kommst nach. Langsam bis drei, ja? Also der Tee mit Rum, der ist sehr gut getan. <lacht> ich hab gar nicht gewusst, dass der Flori so nett plaudern kann. <lacht> oh, morgen trinke ich wieder. Ach so, ich muss ans Fremdenzimmer, wenn Fall mich die Bäuerin braucht. Oh, oh. Also, dann gehe ich jetzt dann rüber. Ja. Leg mich auch schlafen, gell? Also dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Ja, ich kann nicht schlafen heute Nacht. Wieso denn nicht? Ja, ich muss doch nachdenken, damit ich morgen früh weiß, was der Unterschied ist zwischen dumm und liebdumm. <lacht> also Bertel, dann, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. So ein liebes Mädel. Und die gehört den anderen. Unser Bau ist schon ein Glückspilz. Also, gute Nacht, Monika. Was ist denn mit dir los? Wo willst du mit dem Koffer hin? Mit Koffer? So, ja, ich, äh, ich, ich zieh gerade ein. Ach so, ja, dann ist schon gut. Schlaf gut, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, ist schon recht. Eine recht eine schöne gute Nacht wünsche ich dir. Ja, das kann man mitunter schon brauchen. Also dann, komm. Ja. Soll ich dich noch ein Stück begleiten? Was? Mich? Ja. Bist du neidisch worden? Ja. Also ich bin allein in meinem Bett. Und du schaust jetzt auch, dass du in deinem Bett verschwindest. Aber auf deine Verantwortung. Red nicht so dumm und schau, dass du da drin verschwindest. Ja, aber nur, weil du das du haben willst. Ja? Sag einmal. Hat's dich jetzt? Ja. Du, du brauchst doch an deine eigenen Tür nicht anklopfen. So. Ja, weißt du, das habe ich noch von der Schule her. Da haben sie uns gelernt, überall, wo man reingeht, klopft man vorher an. Und das ist jetzt die Macht der Gewohnheit. Ja, schon gut. Und jetzt schau, dass du verschwindest, du langweiliger Patron. Ja, aber nur, weil du das du haben willst. Geht nur deshalb. Ja. Also, ganz hasenrein ist der Kerl auch nicht. Wäre fast notwendig. Ich bringe ihn selber nur ins Bett. So, jetzt aber nichts als wie zu meiner Monika. So, dann 
Du bist ja schon wieder da. Ja. Ja, weißt du, jetzt habe ich nicht mehr genau gewusst, äh, habe ich jetzt schon gute Nacht gesagt zu dir oder nicht? Schon tausendmal und jetzt verschwind endlich, sonst meine das so ich. Keine Gewalt, ich gehe von selber. Auf deine Verantwortung. Ja, das ist aber Zeit gehabt. Na also, warum geht's jetzt auf einmal? So, jetzt zu meiner Monika. Ob's offen lassen hat? Offen. Glück muss der Mensch haben. Meine Medikamentöse beeinflussen bei der Lena hat geholfen. Aber, aber mich hat's auch ein bisschen erwischt. Ja, der Ruhm, der Ruhm war zu viel. Ah. Und jetzt auf ins Fremdenzimmer. Gut, dass da niemand drin ist. Sonst wäre meine ganze männliche Unschuld beim Teufel. Nein, also, Lena, du machst mich ganz nervös mit deiner Rumlauferei. Ich sag, oh ja. Jetzt komm, setz dich einmal nieder und erzähl, was war denn los? Ja, ja eigentlich gibt's gar nicht viel zu erzählen. No. Na, ich war halt gestern in der Küche und hab noch einen Tee getrunken mit ein wenig Rum. Na ja, und dann bin ich ins Fremdenzimmer gegangen und wie wir es ausgemacht haben, dass ich gleich da bin, wenn du mich rufst. Und, und du, auf einmal bin ich so müde geworden. Dann habe ich mich aufs Bett hingesetzt und, und dann weiß ich nichts mehr. Aha. Ein wenig rum. Und da machst du so ein Theater. Das ist doch ganz harmlos. Ja, ja, bis jetzt, gell? Aber du, in, in der Früh wache ich auf an einem fürchterlichen Geschrei. Du, da steht der Bauer mitten in der Stube und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich bin so erschrocken, dass ich mich gleich auf die andere Seite geschmissen habe. Und wer meint, dass im anderen Bett trinklegen ist? Wer? Der Floi. Na. Ja, jetzt. Sag einmal, was wollt denn der Bauer im Fremdenzimmer? Ja, gesucht hat er mich doch im ganzen Haus, wegen Frühstück machen. Er wollte doch in der Früh gleich in die Stadt reinfahren. Aha. Ja. Und hat dich mit dem Florian in die Doppelbetten erwischt. Ja. Oh Gott, das mhm. Was hat er denn da gesagt? Das kannst du ja denken. Liebesdamische Urschelung und, und <lacht> <lacht> mit deinem Liebeskollab. Aber das ist ihm nicht geschenkt, gell? Ja, aber jetzt sag einmal, was wollte denn eigentlich der Flori im Fremdenzimmer? Der schlaft doch so viel, ich weiß, im Zubau drüben. Ja, was weiß denn ich? Der Psoffen wird er gewesen sein. <lacht> Gell, der hat doch gestern in der Küche schon mehr Rum als den Tee getrunken. Tja. Na ja, dann wird ihm heute halt Weg ins Fremdenzimmer, in seine Stuben zwei gewesen sein, oder sie ins Fremdenzimmer reingelegt. Lena, hm? wer weiß, vielleicht ist das ein Wink des Schicksals für dich. Ja, das sagst du. Aber schuld bist bloß du. Ich? Ja, warum hast du nicht um Hilfe gerufen, wie wir es ausgemacht haben? Ja, ich habe keine Hilfe gebraucht. Wieso? War der Bauer nicht bei dir? Doch, war er. Ja, und? Hat er dich für die Monika gehalten? Jawohl, hat er. Hat er? Ja, und, und, und äh, warum hast du ihm eine kleine Runde gehauen und, und, und hast mich gerufen? Ja, weißt du, äh, das wollte ich, Lena, ja. gell? Ich habe mir ganz fest vorgenommen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wartest du noch ein bisschen. Ja. Und dann habe ich nur ein bisschen gewartet, ja. gell? Naja, und dann war es zum Rufen zu spät. So ist recht. Und wegen dir bin ich jetzt meiner jungfräulichen Ehre verlustig gegangen. Oh, na, 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 na. Da heutst du schon lieber an den Flori. Der hat sich zu vergewissern, zu wem er ins Bett steigt. Also, eh ist mindestens die, was er da versprechen muss. Meinst du wirklich? Ja, also, bestimmt. Ja! Ah, da bin ich schon beruhigt. Also. Ja, und, und wie geht's mit dir und mit dem Bauern weiter? Naja, ich warte halt jetzt, bis er heimkommt, hm. weil schließlich habe ich noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ja, gell? du hast recht. Und ich rupf jetzt auch. Aber den Flori. Ja, das machst du, Lina. Entweder er heiratet mich oder ich zeige ihn an, wegen Verminderung meiner Heiratsaussicht. Ja, Lina. Ja, das ist ja. Ja. Das ist ja nicht so. Jetzt komm, Monika. Du, Monika, meine Mutter war ganz begeistert von dir. Und mein Vater hat beim Rausgehen gesagt, Buh, das wäre die Richtige. Die Richtige? Zu was? Ja, das weiß ich nicht. Da, da müsst ihr noch mal fragen. Du, 
Auf alle Fälle danke ich dir recht schön, dass du mitgefahren bist zu meinen Eltern. Ich meine, der Hof ist jetzt ja noch ein bisschen unmodern, aber das wird ja jetzt alles anders, weil ich freie Hand habe. Ein richtiges kleines Paradies muss das werden. Da. Pläne habe ich schon genügend. Hoffentlich ist bald soweit. Es ist doch jetzt schon ein kleines Paradies. Ja? Übrigens, Bertel, ich, ich muss mich bei dir noch bedanken. Für was? Ja, weil du gestern noch so ein Kavalier gewesen bist und, und gleich wieder beim Fenster raus. Was ist mir denn anderes übrig geblieben? Der Bauer war doch heraus Posten und ich war ja noch unter Vertrag gestanden. <lacht> was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn du nicht unter Vertrag gestanden wärst? Ja, dann. Dann? Dann wäre ich wahrscheinlich noch schneller zum Fenster nass. Also, Bertel, so wie du bist, so bist du gerade recht. Ja? Ja. Du nimmst mir noch meine ganze Befangenheit. <lacht> Aber das nützt ja nichts. Du fährst ja morgen wieder heim. Ja, das tue ich. Nur jetzt, jetzt warte ich halt noch, bis der Bauer kommt, wegen... Wegen Abschied nehmen. Ja, so ist es. Nur diesmal, glaube ich, wird sein Abschied für immer. Wieso für immer? Du wolltest doch am Bauer nach seiner Scheidung heiraten. Nein, der Bauer wollte mich heiraten. Ja, und alle meine Bekannten, die, die haben mir dazu geraten, wegen der Vernunft. Aber jetzt, jetzt habe ich meine eigene Meinung gebildet. Und jetzt willst du nicht mehr heiraten? Nein. Und äh, das sagst du ihm heute halt noch? Ja, mein Entschluss steht fest. Wirklich? Ja. Ja, dann. Dann? Da. Nein, ich trau mir nicht. <lacht> Komm her, ich helfe dir ein bisschen. Jetzt pass auf. Jetzt, jetzt sprichst du mir alles nach. Liebe Monika. Liebe Monika? Ich hab dich gern. Ich hab dich gern. Lieber Bertel, ich hab dich auch sehr gern. Lieber Bertel? <lacht> Wirklich? Ja. Ja? Ja. <lacht> Mir wird auf einmal ganz anders. <lacht> Mir wird plötzlich so heiß. Du. Ja? Ja, ich... Ich komme mir vor, wie eine Lokomotiv, die plötzlich unter Dampf kommt. Dann fahr endlich ab, die Ampel steht schon lang auf grün. Ja? Ja, hier. Ja. 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 Hey, ich die Bremse an. Was? Ich bin ja nicht blöd. Jetzt, wo der Zug so schön unter Dampf steht, bremse ich nicht mehr. Das wäre ein eklatanter Vertragsbruch gewesen. Weil hoffentlich ist der Bauer bald einig mit seiner Monika. Sonst sehe ich alle meine Fälle davor schwimmen. Wo oh, um den Kopf habe ich bin an den Kopf. Dieser blöde Ruhm. Oh, ich brauche ein Frühstück. Lena! Lena! Bra ja, mein Liebling, was willst du denn von mir? Liebling? Me meinst du mich? Ja. Ja? Mein Frühstück. Ja, gleich bringe das. Ja. Mein Süße. Süße? Süße, da, 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 da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. So, mein Liebling, hm? da, Florilein, da hast du deinen Kaffee. Hm. Ich sag mal. Hm. Du meinst schon mich, oder? Ja. ja. Sag mal, warum diese Freundlichkeit heute in der Früh? Das fragst du noch, hm? Ja. Nach so einer Nacht, ja. Seite an Seite mit dir. Was? Moment, Moment, Moment. Wieso, wieso denn? Hm? Oh, ich mein Schutz. Ich, ich, ich. Sag mal, was ist los mit dir? Da stimmt was nicht in deinem Köpfen, hä? Bei mir stimmt alles. 
Ja. Aber jetzt will ich wissen, wie ich mit dir dran bin. Mit mir? Ja. Schlecht, ganz schlecht. Warum? Ja, sag einmal, ja. denk einmal nach. Wo hast denn du heute Nacht geschlafen? Wo ich heute Nacht mhm. geschlafen? Mhm. Im Fremdenzimmer war ich drin. Ja. Ja, ich war plötzlich so mir von dem vielen Rum, gell? Da bin ich nein, im Fremdenzimmer. Ich hab wieder mal ein Licht mehr gemacht, nein, ins Bett und wusch und weg war ich. Ja? ja? Mhm. Und, und wie hast du denn geschlafen? Gut? Hm? Schlecht. Schlecht. Furchtbar schlecht. Mhm. Schlechte Träume habe ich gehabt. Ich hab geträumt von der Hölle. Vom Teufel seiner Schwiegermutter. <lacht> Nein, war das ein greisliches Vieh. Ja. Die hat ja runtergerissen, ähnlich geschaut. Ja. <lacht> so, hat der Bauer nicht gesagt, wann er heimkommt von der Stadt? Nein, bis jetzt nicht. Aber ich warte ja selber auf ihn. Warum? Weil heute Nacht einiges auf dem Hof geschehen ist, was nach Aufklärung scheint. Was? Wieso? Ja, 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 das wirst du dann schon erfahren. Aber jetzt interessiert mich erst einmal mein Fall. Ja. Was kann ich zum Herrn Pfarrer sagen, wenn ich ihn jetzt sehe? Wenn es den Herrn Pfarrer siehst, hm? dann kommt drauf an, wann du ihn siehst. Wenn es in der Früh siehst, dann sagst du guten Morgen. Wenn es nach Nacht ist, dann sagst du guten Abend. Es macht keinen dummen Witz. Der Bauer hat sich heute Morgen mit einem weiblichen Wesen im Bett erwischt. Moment, Moment, Moment. Ich war total besoffen. Ich bitte um müde Umstände, gell? Ja. Und das weibliche Wesen, das war ich? Ja. Du? Ja, sag mal, wie kommst denn du in fremden Zimmer, ne? Oh Immer im gleichen Bett schlafen ist doch langweilig. Hm? Ja, darum haben wir gedacht, schlafst du beim fremden Zimmer. Ich hab doch nicht wissen können, dass du auch kommst. Ich hoffe, dass du jetzt weißt, was du zu tun hast. Jawohl, das weiß ich. Nur noch in meinem eigenen Bett schlafen und die Zimmertür von innen vernageln. Wann kann ich mit dem Herrn Pfarrer reden? Wann? Am 31. Februar. Du willst mich also nicht heiraten? Nicht ums Verrecken. Gut. Dann soll das hohe Gericht über dich entscheiden, gell? Und sein Urteil fällen. Was? Und bei der Gendarmerie zeige ich dich extra noch an, wegen, ja. wegen, Was? wegen Jungfernrufmord. Was? Du, du wirst mich du. Mir trifft der Schlag. Mit, ich muss noch total besoffen sein, das gibt's ja nicht, oder? Jesus, Maria. Guten Morgen. Hm? Zieh dich bitte nicht aus, nimm die Lena und geh mit dir zum Doktor, die hat, hat Halluzinationen. Die, die, die bildet sich ein, ich war halt nach mit ihr im, im, im fremden Zimmer. Nein, nein, du, da hat die Lena schon recht. Was? Ich hab dich doch selber bei ihr angetroffen. Na, das ist doch nicht mehr hinlegen. Du alter Casanova. Was? Ja, jetzt hör auf mit deiner Verstellerei. Lang nur hast du mich hinter das Licht geführt. Nee? Aber, aber jetzt ist es vorbei mit dem Versteckerspiel. Gesteht euer Lied öffentlich ein und heiratet. Mein Segen habt's. Sag mal, hast du auch einen Rum erwischt? Das <lacht> ja. Am besten wir machen eine Doppelhochzeit. Ah, da, ah, was ist eine Doppelhochzeit? Heißt, wer mich vorher bloß das Vermögen von der Monika interessiert hat. Ja. Seit heute Nacht, da interessiert sie mich auch persönlich ganz außerordentlich. Na, also, dann ist alles nach Plan verlaufen. Ja, jetzt brauchst du keine Sorgen mehr machen. Es geht alles hundertprozentig in Ordnung. Na, also. Du, ja. euch zwei mache ich da auf dem Sternhof als verwalter ehepaar Wie? Und ich ziehe mit der Monika auf den Rentalhof. Wenn du sagst, von uns zwei sprichst, meinst du da mich und die Lena? Ja. Du bist so gut zu mir. <lacht> Sag einmal, kann ich diesen Verwalterposten nicht alleine ausfüllen? Hm? Jetzt hör schon mal endlich auf mit deiner Verstellerei. Im Übrigen, Was? hast du die Monika heute schon gesehen? Ja, die ist mit ihrem Ersatzfreude gegangen wie ein Schnellzug bei der Tür aus. <lacht> ich glaube, die Liebesnacht hat dir nicht gut getan. Mhm. Also, dann such's uns, schick's rein, ich warte auf sie. Ja, gut, mach ich. Mhm. Hoffentlich sind die zwei nicht im Kreis, um Gottes Willen. <lacht> Na sowas. Hat der weiß Gott, wir lang schon ein Verhältnis mit der Lena und kein Mensch weiß was davon. Wenn er nicht zufällig die Lena heute gesucht hätte, ich glaub's ihm heute noch, dass er ein Weiberfeind ist. 
Ach, da bist du ja, Schatz. Ich verstehe dich gut. Schämst dich wegen heute Nacht. Lass gut sein. Bald wirst du mein liebes Weiber. Du, ich habe eine günstige Nachricht für dich. Geh, gib mir einen Kuss. Hey, Froli, wie kommst denn du daher? Okay, das ist eine Überraschung. Ich wollte dir mal nachschauen, wie es dir so geht ohne mir. Scheinbar recht gut, ne? Ja, das heißt, nein. Oder ja, ganz wie man es nimmt. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Ach, und darum liegt es so viel dran, dass du von mir geschieden wirst. Ja, was bleibt mir denn anders übrig? Auf so einem großen Hof wie den Sternhof, da gehört halt einmal eine Bäuerin. Ja, darum hast du auch schon meine Nachfolgerin kommen lassen, gell? Aber, aber, aber was sollen diese Verdächtigungen? Komm, spiel dich doch nicht auf. Oder gibt's da keine Monika auf dem Hof? Ja, schon. Aber was habe ich mit ihr zu schaffen? Das ist doch dem Bertel, meinem neuen Wirtschafter, sei Braut. Was du nicht sagst. Und für wen hast du mich denn zuerst gehalten, als ich dir die Angst zu halten hab, ne? Ich, ja. Ja, weißt, äh, ach, das ist jetzt... Das ist ein Pech, ist das, gell? Gemeiner Haderlung, du. Ha. Deine Märchen kannst erzählen, wenn du willst. Mir nicht. Noch dazu, wo ich Grundzeugin deiner Schlechtigkeit bin. Grundzeugin? Also das verstehe ich nicht. Nicht? Na ja, na, muss ich dir ein bisschen auf den Spring helfen. Ich bin nämlich schon seit gestern hier, hier auf dem Hof. Und übernachtet habe ich da drinnen. Mhm. Was? Ja, nachher warst ja du, ich meine, du hast da drin übernachtet. Ja, brauchst bloß die Lina fragen. Die hat nämlich deine Herzblatt, Monika, ausquartiert und mich dafür einquartiert. Na, bist du jetzt im Bilde? Oh Gott. Tja. Du warst das also. Mhm. Ich habe gar nicht geglaubt, dass du so lieb sein kannst. Sei bloß still, gell, du Betrüger, du. Und da hast die Belohnung dafür. Ja, was war jetzt das? Ja, kennst du das nicht, erwatschen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. So, das macht nichts. Die Hauptsache ist, ich kenne mich aus. Jetzt werde ich mich bloß noch schnell von der Lina verabschieden und dann bist du für immer los. Froni. Eines möchte ich dir noch sagen, bevor ich gehe. Bis zuletzt habe ich gehofft, dass du mich da zurückholst auf dem Hof. Aber jetzt weiß ich, dass ich nicht viel verloren habe an dir. Meine Nachfolgerin wünsche ein bisschen mehr Glück, als ich es gehabt habe. Fühlt dich gut. Na, ja, aber wie ist denn sowas bloß möglich? Natürlich. Die Elena. Dieses Oberdrahtschweib hat mir die Suppen eingebrockt. Aber die flirkt jetzt. Die flirkt. Du Bauer, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen. So. Ja. Du hast mit mir was zu besprechen. Ja. Aber zuerst habe ich mit dir was zu besprechen. Du hinterkünftiger Satansbraten. Hey, hey, was ist denn los? Frag nicht so blöd. Oder glaubst du vielleicht, ich weiß nicht, wer bei der Sache seine Finger ins Spiel gehabt hat? Ja, was denn für eine Sache? Dass du mir die Frone auf den Hals gehetzt hast, das soll der letzte Schandtag gewesen sein, was du auf dem Hof verbracht hast. Du bist ab sofort gekündigt. Verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Ich kann ja gleich hier recht meine Papiere her, dann bist du mir los. Dich da nicht mehr sehen müssen. Das ist das einzige Angenehme an der Angelegenheit. Du scheinheilige Bezirkstratschen, du. Ja, ja. Das hast du nötig, dass du sagst, du, du nächtlicher Zimmerpirat. Raus, <lacht> Grüß dich Gott, Simon. Der Flore hat mich reingeschickt zu dir. Ja, pass auf. Es hat sich in letzter Zeit da am Hof einiges geändert. Mhm. Weißt du, gewisse... Gewisse Umstände sind überraschenderweise eingetreten. Also, wenn du mit diesen gewissen Umständen die Bäuerin meinst, von der sind wir schon begrüßt worden. Du weißt also? Natürlich. Ich weiß sogar, dass sie seit gestern schon da auf dem Hof ist. Ja, eben. Und weißt also in Unkenntnis äh, dieser Sachlage, äh, ich meine, äh, der mir nicht bekannten geänderten Schlaförtlichkeiten und so weiter. Naja, da ist mal der Irrtum unterlaufen. Und dieser Irrtum, der kann man gerichtlicherweise leicht als Versöhnung ausgelegt werden. Du verstehst? Ja, ja, natürlich, verstehe ich. Ja, also, weißt so wie momentan die Sachlage ist, sch schaut es halt ein bisschen schlecht aus mit einer baldigen Verbindung zwischen uns zwei. Weißt Simon, das trifft sich ausgezeichnet. 
Ich habe nämlich heute Nacht in meinem Zimmer, allerdings in einem anderen, als wie in dem von dir mir zugewiesenen, habe ich mir so, so unser Verhältnis durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Entschluss gekommen... Brauchst nicht mehr weiter hin. Jetzt bin ich schon auf schlechte Nachrichten geeicht. Darf ich nachher erfahren, wo du geschlafen hast? Natürlich, da drin. Was? Da drin? Mhm. Wie das? Ja, ganz einfach. Nachdem ich die Lena ausquartiert habe, habe ich mir dem Bertel das Zimmer getauscht. Ja, ja, da habe ich ja den Bertel eigenhändig zu dir ins Zimmer geschickt. Mhm. Ach, ich rinfig ich. Ja, du, Simon, aber der Bertel hat an der ganzen Entwicklung da auf dem Hof überhaupt nichts zu tun damit. Ja, ich meine, wie schaut es jetzt aus mit der Sache mit dem Vertrag? Hältst du dein Wort oder muss ich einspringen? Nein, nein, es bleibt schon dabei. Wenn jetzt auch die Sachlage eine ganz eine andere ist. Uh, ja, Simon, du zeigst dir auf einmal Herz. Nur weiter so. Und, äh, und wegen uns beiden, Simon, nimm's nicht so schwer. Halt dich an Wilhelm Busch, denn der hat schon gesagt, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Her, wo ich dieses riesen Rhinoceros von Flori aufhängen kann, mir in so einen blödsinnigen Plan einzureden. Du, du sei mir nicht böse, aber der Bertel auch und die Monika, Red die, nicht an, die hängen schon wieder beieinander wie siamesische Zwillinge. Du sollst mir den anderen, du dreifach verdoppeltes Rimpfig. Oh, wie komme ich zu dieser großen Ehre, ein dreifach verdoppeltes Rimpfig zu sein? Das fragst du noch? Du ja. mit deinen vertrottelten Ideen. Was denn? Na, no, oh, du machst mit dir. Da, da muss was Furchtbares passiert sein. Ist es auch. Ja? Dein glorreicher Plan hat mich um ein Vermögen gebracht. Du weißt wieso, warum denn? Weißt du, wer seit gestern Abends da auf dem Hof ist? Nein, das weiß ich nicht, aber du wirst das jeden Augenblick sagen. Meine Frau, die Froni. Was? Was? Ja, und weißt du, wo sie übernachtet hat? Na, wo, wo, wo denn? Da drin in der Lena ihrer Kammer. Wo da drin? Ja, oh Gott, na, dann warst ja du bei ihr. Wird der Schlammeier das nicht gleich wieder so erfasst? Oh, um Gottes Willen, das ist eine Elementarkatastrophe. Faktoren sind da zusammengestoßen. Da Sei Staat. Was? Oh, die Abschied hat die Lena. Hm, drum, drum ist dieses Luder ins Fremdenzimmer gegangen, um mich in schlechtes Licht zu bringen. Dieses Mischstück hat mir die Frone auf den Hals gehetzt. Hm? Aha. Ich habe sie dafür, ich hab ihr dafür gekündigt. Du, du, du. <lacht> Gott sei Dank bin ich aus dem Wasser. <lacht> ja. Sie wollte sowieso gehen, und zwar kein mit der Froni. Was, die, 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 die Lena geht? <lacht> ja, dann, dann kann ja mir nichts mehr passieren. <lacht> Im Übrigen hat mir die Monika gerade mitgeteilt, dass wahrscheinlich der Bertel vom Scheinbräutigam zum künftigen Ehemann aufsteigen wird. Was? Da ist er drum, ist der Kerl wie verwandelt. Dieser meinheitige Schuft, dieser meinheitige... Ja, wär's ein Wunder, wo ich ihn doch eigenhändig zu ihr ins, in die Kammer geschickt hab. Was, du hast der Bertel dann... Da wäre ich auch zum Schnellzug geworden. Ja. So, und jetzt suche ich mir einen Baum, wo ich dich aufknüpfen kann. Hm? Ja, und drunter hänge ich eine Tafel. Da steht dann drauf, zum Phrase für die Wespen. Denn Flores Ideen sind die besten. Ah, oh, der gefällt mir. Der geht nachts in andere Stuben mit falscher Besatzung und ich bin schuld. Ja, wie werde ich denn das wieder richten? Ha? Und Wo ist denn der Bauer? Der Bauer, der, der riecht gerade deine Papiere her, weil du gehst. Ja, hoffentlich dauert es nicht zu lang. Mhm. Die Bäuerin und ich haben nämlich Sehnsucht nach einer reinen Luft. Ah, du gehst gleich mit der Bäuerin mit. Jawohl. Ja. Und dann werden wir euch zwei einheizen. Ja, mir ist gar nicht so warm. Ja. Dem Bauern, dem geht es an Kragen wegen der Scheidung. Ja. Und dir wegen Herabsetzung meiner jungfräulichen Haue Heiratsaussicht. Oh, 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 ich habe eine Idee. Du, pass mal auf, Lena. Sag mal, meinst du nicht, dass sich der Bauer und die Frau lieber versöhnen würden wie scheiden? Ach, na. Das glaube ich nicht mehr, nach dem, was heute Nacht geschehen ist, nicht. Ja, naja, wenn er doch selber bei ihr drin war. Na ja, aber nur körperlich. Geistig war er bei der Monika. Und wenn wir diesen Geist zurückholen in seinen Körper und wir werden diese zwei wieder vereinigen, ha? Das ist mir zu hoch. 
Das glaube ich dir. Du denken hast bei dir ist immer auslassen. Ja, aber überlass das mir. Pass auf, du, du brauchst nur das zu tun, was ich dir sage. Du musst der Bäuerin ein Geständnis machen, ja, ein aber bevor sie vom Hof geht. Ein Geständnis? Ja, dass du mir gestern schon erzählt hast, dass die Vroni, also die Bäuerin, auf dem Hof ist und dass sie in deiner Kammer übernachten wird. Ja, das wäre ja der Logen, Was wär das? wo ich alles getan habe, damit die Sache geheim bleibt. Na, 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 na. Da denke ich mir ja das Sünden für Diese paar Sünden, die ja. nehme ich auf mich, Nein. bei mir kommt es auf den Boden nicht mehr drauf zusammen. Ne? Nein, sowas mache ich nicht. Für sowas kriegst du mich nicht. Hm. Nie, 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 nie. Ja, was tue ich im Post? Oh, oh. Hm. Ja, du sag mal, Herr Nein, nein, nein. Junggesellen leben AD. Du, pass mal auf, Lena, würdest du mir auch... Nein. Würdest du mir auch nicht helfen, wenn ich dir versprechen täte, dass ich dich heiraten tue? Das muss es auch schriftlich geben. Also wenn schon Untergang, dann bis zur totalen Vernichtung. Ja, ja, no, dann machen wir alles, wie du es haben willst. Ja. Dann gehen wir aber gleich zu Bäuen. Du halt mal ja, Geld. Die hat es aber eilig. Ade, du Junggesellenzeit, um stilles Beileid wird gebeten. Ja. So. Da hat noch Adelina ihre Papiere. Ach ja. Geld kriegt sie auch noch. Was macht jetzt das? Da wäre einmal der restliche Urlaub. Simon, du Erdschwindler, du. Ich weiß alles. Oh, aber was ist denn los? Okay, jetzt lass doch dein Dumm stellen. Wo wir doch der Flori und die Lena die ganze Wahrheit gesagt haben. Ja, ja schon, aber wieso? Komm jetzt, du hast doch gewusst, dass ich schon seit gestern da auf dem Hof bin und da drin bei der Lena übernachtet habe, oder? Das hat dir der Flori gesagt? Ja. Weißt, der Flori und die Lena, die wollen uns wieder aussöhnen. Wodurch die zwei jetzt heiraten werden. Was? Ja. Der Flori will die? So ist. Ach, schön langsam begreife. Ja. Und was ist jetzt mit uns zwei? Sprichst du noch was von Scheidung? Kein Wort mehr. Ja. Und alles, was gewesen ist, das wollen wir vergessen. Hm. Einverstanden. Einverstanden. Und die Ohrfeige, die ich da in meiner Eifersucht gegeben habe, ist die auch vergessen? Und ob. Es war mir die Nacht schon wert. <lacht> Simon. Ja, ja, ja. Ja, ja seid jetzt endlich versöhnt, wie Alina. Ja, und ich teile gleich meine Verlobung mit dem Flori mit. <lacht> Sag einmal, Flori, ist das dein Ernst? Ja. <lacht> ja. Auf alle Fälle, aber nicht äh, gezwungenermaßen sozusagen, gell? Ja. Komm rein, Monika, das lasst man nicht auf uns sitzen. Du Bauer, ja. mir ist da zu Ohren gekommen, dass da jemand ein sautummes Zeug erzählt da auf dem Hof. Von wegen die Monika und ich und so. Aha. Aber Bertel, das ist doch ein reines Missverständnis. Das hat sich schon alles aufgeklärt. So? Mhm. Ja, dann ist ja recht. Aber da bleiben können wir jetzt trotzdem nicht mehr, denn okay. die Monika, die kommt ja jetzt zu mir als Bäuerin auf den Hof. Ich hoffe, dass du nichts dagegen hast. Also, meinen Segen habt ihr. Jawohl, und mein Beileid habt ihr auch. Ja, ja Lina, was sagst du dazu? Ich bin sprachlos. Was? Der liebe Gott erhaltet dir diesen Zustand. <lacht> Simon, du zeigst dir auf einmal Herz. Nur weiter so. Und, äh, und wegen uns beiden, Simon, nimm's nicht so schwer. Halt dich an Wilhelm Busch, denn der hat schon gesagt, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Herr Bang, was her, wo ich dieses riesen Rhinoceros von Flori aufhängen kann. Wir nehmen so einen blödsinnigen Plan einzureden. Du, du sei mal nicht böse, aber der Bertel und die Monika, Reden die, nicht an, die hängen schon wieder beieinander wie siamesische Zwillinge. Du sollst mir den anderen, du dreifach verdoppeltes Rimpfig. Oh, wie komme ich zu dieser großen Ehre, ein dreifach verdoppeltes Rimpfig zu sein? Das fragst du noch? 
Du ja. mit deinen vertrottelten Ideen. Was denn? Na, oh, du machst mit dir. Da, da muss was Furchtbares passiert sein. Ist es auch. Ja? Dein glorreicher Plan hat mich um ein Vermögen gebracht. Weißt du, wieso? Warum denn? Weißt du, wer seit gestern Abends da auf dem Hof ist? Nein, das weiß ich nicht, aber du wirst das jeden Abend nicht sagen. Meine Frau, die Froni. Was? Was? Ja, und weißt du, wo sie übernachtet hat? Na, wo, wo, wo denn? Da drin, in der Lena ihrer Kammer. Wo da drin? Ja, oh Gott, na, dann warst ja du bei ihr. Ja, du, du Schlammeier, bist nicht gleich wieder so erfasst. Oh, um Gottes Willen, das ist eine Elementarkatastrophe. Ja, um, um, Faktoren sind da zusammengestoßen. Da Zwei Staats. Was? Ja, die Abschied hat die Lena. Hm, drum, drum ist dieses Luder ins Fremdenzimmer gegangen, um mich in schlechtes Licht zu bringen. Dieses Mischstück hat mir die Frone auf den Hals gehetzt. Hm, aha. Ich hab's ja dafür, ich hab ja dafür gekündigt. Du, du, du. <lacht> Gott sei Dank bin ich aus dem Wasser. <lacht> ja. Sie wollte sowieso gehen, und zwar kein mit der Froni. Was, die, 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 die Lena geht? <lacht> ja, dann, dann kann ja mir nichts mehr passieren. <lacht> Im Übrigen hat mir die Monika gerade mitgeteilt, dass wahrscheinlich der Bertel vom Scheinbräutigam zum künftigen Ehemann aufsteigen wird. Was? Da ist er drum, ist der Kerl wie verwandelt. Dieser meinheilige Schuft, dieser meinheilige. Ja, wäre es ein Wunder, wo ich ihn doch eigenhändig zu ihr ins, in die Kammer nicht geschickt hab. Was du hast, Bertel, dann, dann wäre ich auch zum Schnellzug geworden. Ja. <lacht> Und jetzt suche ich mir einen Baum, wo ich dich aufknüpfen kann. Hm? Ja, und drunter hänge ich eine Tafel. Da steht dann drauf, zum Phrase für die Wespen. Denn Flores Ideen sind die besten. Ah, oh, der gefällt mir. Der geht nachts in andere Stuben mit falscher Besatzung und ich bin schuld. Ja, wie werde ich denn das wieder richten? Ha? Und wo ist denn der Bauer? Der Bauer, der, der riecht gerade. Und da weiß es mir ganz egal, wo ich schlafe. Bitte mal. Ja, freilich. Du würdest dir das gar nichts ausmachen, wenn du mit mir tauschen würdest. Ich, ich, ich meine, dass, dass ich wieder in meiner Schlafkammer bleiben könnte. Du würdest in, in, in ein Nebenhaus gehen. Ja, aber natürlich nicht. Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, gerne. Wirklich wahr. Du aber, gell, den Bauern darfst nichts sagen. Du, das ist ein Dickschädel. Ja? Ja, wenn sie dir was einbildet, dann muss es geschehen. Und wenn es noch einmal so ein Blödsinn ist. Ach so? Also, kannst dich darauf verlassen, ich werde kein Wort sagen. Ja, schön. Du, pass auf. Dann gehst du in Anbahn über mhm. und die zweite Türe auf der linken Seite, das ist dein Zimmer. Okay? Gut. Und ein fester Riegel ist auch davor. <lacht> ja, Lena, du bist ja um meinen guten Ruf sehr besorgt. Ja, muss ich doch. Man weiß doch nicht, was geschieht. Und der Teufel, der schlaft nicht. <lacht> und jetzt, wo du am Bertel seine Braut bist, ja, dann müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Mhm. Übrigens, äh, der Bauer schlaft auch der Teufel. Na also, ja, dann habe ich ja gleich jemand, den ich zu Hilfe holen kann. Bauer, ja? um Hilfe? Ja, <lacht> Mei, du, das wäre genauso, als wenn du einen Brand mit Benzin löschen tätest, mit Wasser. Ach so? Ja, ja. Ach, da schau her. Mhm. Na ja, dann, dann werde ich mich halt doch auf den Riegel verlassen. Das machst du, Gut, ja. also dann... Dann hole ich jetzt meinen Koffer aus. Nein, das, das, das mache ich schon. Ich, ich, ich stelle den dann daher, dann brauchst du das mitnehmen, wenn du rüber gehst. Ja? Gut, mhm. wenn du magst. Ja, ich mag. Ähm, ich habe mir gerade Wasser aufgesetzt für eine Tasse Tee. Mhm. Trägst du auch eine Tasse mit? Tasse Tee? Ja. Mit Rum? <lacht> mit Rum. Ja, ja, gern. Gut. Mhm. Und dann, ähm, dann werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Du weißt so viele schöne Geschichten. Ja, vielleicht mehr als dir lieb ist. Aber jetzt muss ich den Koffer schnell holen. Eure, ich bin's, lass mich schnell rein. Ja, Lena! Ja, du bist schon daheim. Das, das, das siehst du doch. Ja, waren ein paar Freundinnen nicht daheim, weil du schon so früh wieder da bist. Ja. Red doch nicht so blöd daher. Ja. Überhaupt, ich gehe jetzt in die Küche. Ja? Einen heißen Tee trinken. Nun, dann verbrenn ein bisschen deine Zunge nicht. Sonst, sonst ist sie außer Kraft gesetzt. So, was das ist ein, 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 ein Blödian bist du. Nein, Florian heiße ich. Ja. 
Jetzt habe ich unseren Hausdrachen wieder steigen lassen. <lacht> Florian, ja? ich habe meinen Vertrag gekriegt, das verdanke ich dir. Oh, Danke schön. Ja. Das muss ich jetzt gleich der Monika erzählen. Ja, ja, ja. Na, euer Gnaden! Also du, wie steht's? Was? Ist alles in Ordnung mit der Monika? Alles, hat alles wunderbar geklappt. Habe alles ausgerichtet, wie du mir es aufgetragen hast. Gott sei Dank. Ja. Naja, ich weiß ja, auf dich ist halt Verlass. <lacht> du, der Maßgeier hat auch schon Einsicht genommen ins Grundbuch. Ja? ja? Sie erbt tatsächlich, nebst dem großen Bauernhof, der modernen Walzmühle, dem Sägewerk, den Wiesen und Feldern, auch noch das gesamte umliegende Waldgebiet. Ui. Bis nach zum Himmelsjoch. Sag mal, Lott noch mal. Ui, da, da, da kann man ja gratulieren, was? Ja. Noch ist es nicht so weit. Du, da sind noch viele Hindernisse. Ja, das größte Hindernis ist, dass du noch verheiratet bist. Das ist ja die Hauptschwierigkeit. Ja. Das hätte ja die Monika schon vom Fleck weg geheiratet. Ja, und was, was meint denn der Asker? Ich meine, was meint denn der Maßgeier, äh, wie lange es noch dauern wird mit der Scheidung? Ja, das kann sich schon noch eine Weile hinziehen. Ja, ja. meine Frau, die Froni will sich ja auf gar keinen Fall scheiden lassen. Ja. Aber dabei war sie es, die mich nach einem Streit verlassen hat und ist dann zurück zu ihren Eltern auf den Hof. Ja. ja und je mehr ich es natürlich auf eine Scheidung dränge, umso stutziger wird sie. Na, ja, das kann. Also rate er mir zu Geduld. Und das kann man doch denken, weil die Frau, die hängt dann noch an dir, was ich allerdings nicht verstehen kann. Und das begreife ich. Je mehr Eile, das du zeigst, umso höher werden die Forderungen bei einer Einwilligung. Ne? Das ist es ja. Wenn zwei arme Leute auseinander gehen, ist das alles kein Problem. Ja. Dann nimmt sie die Hauswäsche und er die Kuh und jeder ja. geht seine Wege. Aber bei uns, da wo Besitz da ist, ja, da wird über die Anwälte gehandelt und gefalscht wie auf dem Jahrmarkt. Du, dabei bin ich mit meinem Angebot für die Einwilligung in die Scheidung schon bis zum Äußersten gegangen. Ja, mein, sie, sie, sie will dich gar nicht hergeben, ne? Und du meinst, die Monika ist jetzt die große Liebe. Große Liebe? Geh hör mir doch auf mit ja. dem Schmarrn. Was denn? Für so romantische Dinge hab ich doch gar keine Zeit. Ne? Ja. Die Monika ist ja ein netter Kerl, soweit ich es kenne. Aber das Ausschlaggebende, das ist der Besitz. Der Besitz. Du weißt... Ich will nach oben. Ja. Ganz nach oben. Das habe ich mir geschworen. Ja. Und du glaubst, die Monika ist mit dir einverstanden? Na, ich denke schon. Bei meiner seinerzeitigen Vorstellung bei ihr auf dem Hof habe ich einen sehr guten Eindruck gemacht. Schön. Ich denke schon, dass die Monika mit mir als zukünftigen Ehemann einverstanden ist. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, und die Präsente, wo du immer durch mich schicken hast lassen, sind ja auch nicht von schlechten Eltern, gell? Das sind Investitionsspesen. Aha. Kommt alles wieder rein. Schön. Hat sie sich diesmal gefreut über die Halskette? Ja, und wie? Ganz narrisch war es von lauter Freude. Sie hat bloß gemeint, warum das nicht selber einmal kommst. Ne? Sie hat immer das Gefühl, dass du irgendwo woanders noch so einen Weiberkittel sitzen hast. Das ist schon gut so. Das hält das Interesse an mir. Jetzt in die Lena, ist das ja, geil. Ich bin die Monika Reintaler, die Braut vom... Ja, vom Bräutigam, das wissen wir schon. <lacht> das ist aber nett, Mädel. Gell? Du, ich werde schon gehörig einweisen. Ja. Einweisen? Ja, oh, hör nicht auf Sie, das ist unser Bauer, der Sternhofbauer, gell? Ja. ja, der bin ich uns. Hermit, heiße ich dich recht herzlich willkommen auf dem Sternhof. Ja. Sag mal, ist das deine ganze Begrüßung? Ja, Frau Animas, der kann ja gleich um den Hals fallen, bloß weil du seine Wirtschafterin wirst, ne? Wirtschafterin? Ja, mit, mit dem Wirtschafter als Bräutigam, der schon lange darauf wartet, dich in seine Arme zu nehmen. Was der da? Gell, was mir für einen guten Geschmack hat, Und gell? Ja. So, Schatz, jetzt weißt du, wie ich mir die ganze Sache vorstelle. Tja, jetzt weiß ich's. Aber du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass ich bei dieser Komödie mitspiele. Aber wieso denn nicht? Also ich sehe da keine Schwierigkeiten mehr. Nee? Dann schau mal bitte mich an. Ich bin nämlich da die Hauptschwierigkeit bei der Angelegenheit. Aber wieso denn? Du hast doch selber schon so oft zu mir gesagt, wie sehr du dich darauf freust, wenn wir mal zusammen sein können. Ja, das schon, aber, aber auf eine andere Art und Weise. Schau. Ich habe akzeptiert, dass du schon mal verheiratet warst. Aber jetzt stellt sich's raus, dass du es immer noch bist. Und das, mein Lieber, das ändert die Sachlage aber ganz gewaltig. Aber wieso denn? Du, das Ganze ist doch bloß noch eine Form, eine, eine Gerichtssache. Du, die Scheidung kann jeden Tag ausgesprochen werden. 
Na ja, es müssen noch aber Eigentumsfragen geklärt werden. Aber de facto bin ich doch schon frei. Das mag schon sein, aber, aber versteh mich doch bitte. Ich bin ganz einfach in, in ein paar Dingen sehr altmodisch. Und deshalb glaube ich, ist es das Beste, wenn ich wieder verschwind. Nein, du, das kannst mir nicht anzunehmen. Sag, dass das nicht dein Ernst ist. Doch, das ist wirklich mein Ernst. Ich will mich ganz einfach mit dem Mann, den ich einmal heirate, in der Öffentlichkeit zeigen können und nicht, und nicht mit ihm Verstecken spielen müssen. Und drum ist es besser, wenn ich wieder abreise. Und an mich denkst du dabei gar nicht. So gefreut habe ich mich auf dich. Und jetzt, nein, du, das kannst mir nicht antun. Jetzt, wo die Lena doch schon alles weiß und wo die Nachricht durchs Land eilt. Das, mein Lieber, ist dein Problem. Und wie ich dich kenne, wirst du das bestimmt auch lösen. Also, bring zuerst deine Sachen in Ordnung und, und dann reden wir weiter. Schau, Schatz, so. Ich bin ja zu allem bereit. Gleich morgen fahre ich zu meinem Rechtsanwalt und treibe an, wenn es mich auch Geld kostet. Aber ich werde mich mit allem einverstanden erklären. Du sollst sehen. Dann, dass ich gleich da bin, wenn du mich rufst. Und, und du, auf einmal bin ich so müde geworden. Dann habe ich mich aufs Bett hingesetzt und, und dann weiß ich nichts mehr. Aha, ein wenig rum. Und dann machst du so ein Theater. Das ist doch ganz harmlos. Ja, ja, bis jetzt, gell. Aber du, in, in der Früh wache ich auf an einem fürchterlichen Geschrei. Du, da steht der Bauer mitten in der Stube und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich bin ja so erschrocken, dass ich mich gleich auf die andere Seite geschmissen habe. Und wer meint, dass im anderen Bett trinklegen ist? Wer? Der Floi. Na. Ja, jetzt sag einmal, was wollte denn der Bauer im fremden Zimmer? Ja, gesucht hat er mich doch im ganzen Haus wegen Frühstück machen. Er wollte doch in der Früh gleich in die Stadt reinfahren. Aha. Und ja. hat dich mit dem Florian in die Doppelbetten erwischt? Ja. Oh Gott, das mhm. Was hat er denn da gesagt? Das kannst du ja denken. Liebesdamische Urschelung und, und <lacht> mit deinem Liebeskollab. Aber das ist ihm nicht geschenkt, gell? Ja, aber jetzt sag mal, was wollte denn eigentlich der Flori im fremden Zimmer? Der schlaft doch so viel, ich weiß, im Zubau drüben. Ja, was weißt du nicht? Der Psoffen wird er gewesen sein. <lacht> gell? Der hat doch gestern in der Küche schon mehr Rum als wie Tee getrunken. Tja. Na ja, dann wird ihm heute der Weg ins Fremdenzimmer in zwei Stuben zwei gewesen sein oder sie ins Fremdenzimmer reingelegt. Lena, hm? wer weiß, vielleicht ist das ein Wink des Schicksals für dich. Ja, das sagst du. Aber schuld bist bloß du. Ich? Ja, warum hast du nicht um Hilfe gerufen, wie wir es ausgemacht haben? Ja, ich habe keine Hilfe gebraucht. Wieso? War der Bauer nicht bei dir? Doch, war er. Ja, und? Hat er dich für die Monika gehalten? Jawohl, hat, hat er. er. Mhm. Ja, und, und, und äh, warum hast du ihm eine kleine Runde gekaut und, und, und hast mich gerufen? Ja, weißt äh, das wollte ich, Lena, ja. gell? Ich habe mir es ganz fest vorgenommen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wartest du noch ein bisschen. Ja. Und dann habe ich nur ein bisschen gewartet, ja. gell? Naja, und dann war es zum Rufen zu spät. So ist recht. <lacht> und wegen dir bin ich jetzt meiner jungfräulichen Ehre verlustig gegangen. Oh, nein, 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 nein. Da heutst du schon lieber an den Flori. Der hat sich zu vergewissern, zu wem er ins Bett steigt. Also, eh ist mindestens die, was ich da versprechen muss. Meinst du wirklich? Ja, also, bestimmt. Ja, da bin ich schon beruhigt. Also. Ja, und, und wie geht's mit dir und mit dem Bauern weiter? Naja, ich warte halt jetzt, bis er heimkommt, hm. weil schließlich habe ich noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ja, gell? du hast recht. Und ich rupfe jetzt auch. Aber den Flori. Ja, das machst du, Lina. Entweder er heiratet mich und ich zeige ihn an, Wegen Verminderung meiner Heiratsaussicht. Ja, ja. Jetzt komm, Monika. Das ist immer ein bisschen Sorge. Schade, dass schon fort ist. Ich meine natürlich durch Flasche Schnaps. Aber Neugierde. Dein Name ist Weib, ich weiß schon. Da muss ich auch mal aufgeben. So, jetzt schaut, dass er fort ist. Jetzt hätte ich noch einiges gewusst, was ich ihm sag. Ich muss einmal den Schnaps probieren. Ich möchte wissen, warum die Mannsbilder alle an den Schnaps hängen. Wo ist der Kauser? Lena! Ja, das ist der Bauer. Ja, Bauer, du, du bist schon da. Na, 
Ich komm erst. Ja. So eine blöde Frage. Ja. Wo ist denn der Flori? Mei, jetzt geht die Fragerei schon wieder los. Gott war ein Dahl hat nach dir gefragt. Der ist noch nicht weit. Du, soll ich ihm bei der Küche ausrufen, dass er zu dir kommen soll? Von mir aus. Aber ein bisschen flott, ja. Sehr flott, ja. Bei der kann es sich auch nur noch um Sekunden handeln. Mein Gott, wo bleibt er denn bloß? Ja, ja, ja. So, bin schon da, euer Gnaden. Also du, wie steht's? Was? Ist alles in Ordnung mit der Monika? Alles, hat alles wunderbar geklappt. Habe alles ausgerichtet, wie du mir es aufgetragen hast. Gott sei Dank. Ja. Naja, ich weiß ja, auf dich ist halt Verlass. <lacht> du, der Maßgeier hat auch schon Einsicht genommen ins Grundbuch. Ja? Ja. Sie erbt tatsächlich, nebst dem großen Bauernhof, der modernen Walzmühle, dem Sägewerk, den Wiesen und Feldern, auch noch das gesamte umliegende Waldgebiet. Ui. Bis nach zum Himmelsjoch. Sag mal, Lott noch mal. Hau, da, da, da kann man ja gratulieren, was? Ja. Noch ist es nicht so weit. Du, da sind noch viele Hindernisse. Ja, das größte Hindernis ist, dass du noch verheiratet bist. Das ist ja die Hauptschwierigkeit. Ja. Das hätte ja die Monika schon vom Fleck weg geheiratet. Ja, und was, was meint denn der Ars Ich meine, was meint denn der Marsgeier, äh, wie lange es noch dauern wird mit der Scheidung? Ja, das kann sich schon noch eine Weile hinziehen. Ja, ja. meine Frau, die Froni will sich ja auf gar keinen Fall scheiden lassen. Ja. Aber dabei war sie es, die mich nach einem Streit verlassen hat und ist dann zurück zu ihren Eltern auf den Hof. Ja. ja und je mehr ich es natürlich auf eine Scheidung dränge, umso stutziger wird sie. Na, das kann. Also rate er mir zur Geduld. Und das kann man doch denken, weil die Frau, die hängt dann noch an dir, was ich allerdings nicht verstehen kann. Und das begreife ich. Je mehr Eile, das du zeigst, umso höher werden die Forderungen bei einer Einwilligung. Ne? Das ist es ja. Wenn zwei arme Leute auseinandergehen, ist das alles kein Problem. Ja. Dann nimmt sie die Hauswäsche und er die Kuh und jeder geht seine Wege. Aber bei uns, da wo Besitz da ist, ja, da wird über die Anwälte gekandelt und gefalscht wie auf dem Jahrmarkt. Du, dabei bin ich mit meinem Angebot für die Einwilligung in die Scheidung schon bis zum Äußersten gegangen. Ja, mein, sie, sie, sie will die ich kann die Sache nicht ändern. Ich habe sowieso schon lang genug zu Wort, gerade weil ich eine Familie kenne. Ja, aber schau, bei einer Hofversteigerung, da wird doch alles unterm Wert verkauft. Ja, freilich. Ja, der, der wo euch einen Hof ersteigert, der will doch auch eine Chance haben. Also wie gesagt, ich kann dir da nicht helfen. Ich bin jetzt mit viel was Wichtigerem beschäftigt. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Du äh, könntest vielleicht nicht doch noch ein bisschen warten. Vielleicht finde ich noch jemanden, der mir Geld leiht. Deine Sache. Bis morgen hast du ja noch Zeit. Vielleicht gelingst du. Ja, also, für ja, du ich probiere es wirklich, aber Aussicht habe ich wenig. Ich habe ah, ja, der Berger. Jetzt hast du dich ganz vergessen. Ja? Aber was ist, hast du geredet mit ihm? Ha? Ja, aber leider ohne Erfolg. Ich habe dir nicht gesagt, meine Prognosen stimmen immer. Ich habe nämlich Herrn Berger versprochen, dass ich keine Fürsprache für ihn bei dir mache. Na, streng dich nicht an, da ist nichts mehr zu machen. Und halt mir den Berger nicht auf, das ist nämlich eilig, ja? dass er noch den findet. Der das Geld leiht. Ja, Bertel, bleib nur da. Ich habe nämlich, ich habe nämlich, ich habe eine, eine, eine Idee. Ich habe eine Königsidee, habe ich jetzt. Ich, ich habe hab schon mehr eine Schnapsidee. Ja. Bertel, du siehst ja, der Florian hat scheinbar, scheinbar ein bisschen zu tief ins Glas ja. angeschaut. Flasche. Lass dich nicht aufhalten gehen. Oder? Nein, ja. Bertel, du bleibst sitzen und da ist ein bisschen ein Schnaps und zur Stärkung. Hast du nämlich dringend notwendig. Ja. So, komm, wie gehst denn du mit meinem Schnaps um? Pass auf. Du hast zu mir gesagt, ich soll mir was einfallen lassen, dass wir diesen Hochzeitskarren, der im Dreck steckt, wieder rausziehen. Und das ist das Pferdl, das diesen Karren wieder rausziehen wird. Ich sehe kein Pferdl. Was ein Monstrum rinf ich. Ja, ja, du musst bleib sitzen. Ja. Ja, mich. Was, 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 was soll denn die ganze Komödie? Du gehst jetzt mit mir ins Fremdenzimmer hinein, da werde ich dir einiges erklären. Und du wartest auf das Ergebnis. Ja, ja. Willst du mir es nicht endlich sagen? Nie sollst du mich befragen. Jetzt komm endlich. Du sag einmal, willst du einen Narren aus mir machen? Oh, ich werde der Natur nicht ins Handwerk pushen. Ist <lacht> Ein komischer Kauz, der Flori. Aber wenn er meint, ich soll warten, bitte warte ich eben. Also, einen Schnaps soll ich auch noch trinken zur Stärkung. Hm. Da wird man eher schwach davon, als wie stark. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Also, bitte. Danke. Oh. Oh. Was 
Sie haben aber einen harten Kopf. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Hoffentlich sind Sie mir nicht böse. Nein, das ist schon gut. Ja. Wollen Sie vielleicht Platz nehmen? Der Bauer kommt gleich wieder, der ist gerade nicht da. Dankeschön. Ja. Bitte schön. Oh, Sie haben aber gut getroffen. Ja, Sie auch. Inge, weil die Frau die hängt dann noch an dir, was ich allerdings nicht verstehen kann. Und das begreife ich. Je mehr Eile, das du zeigst, umso höher wird die Forderung bei einer Einwilligung. Ne? Das ist es ja. Wenn zwei arme Leute auseinandergehen, ist das alles kein Problem. Ja. Dann nimmt sie die Hauswäsche und er die Kuh und jeder geht seine Wege. Aber bei uns, da wo Besitz da ist, ja, da wird über die Anwälte gekandelt und gefalscht wie auf dem Jahrmarkt. Du, dabei bin ich mit meinem Angebot für die Einwilligung in die Scheidung schon bis zum Äußersten gegangen. Ja, mei, sie, sie, sie will dich ja nicht hergeben, ne? Und du meinst, die Monika ist jetzt die große Liebe. Große Liebe? Geh hör mir doch auf mit ja. dem Schmarrn. Was denn? Das so romantische Dinge hab ich doch gar keine Zeit. Ne? Ja. Die Monika ist ja ein netter Kerl, soweit ich es kenne. Aber das Ausschlaggebende, das ist der Besitz. Der Besitz. Du weißt, ich will nach oben. Ja. Ganz nach oben. Ja. Das habe ich mir geschworen. Ja. Und du glaubst, die Monika ist mit dir einverstanden? Na, ich denke schon. Bei meiner seinerzeitigen Vorstellung bei ihr auf dem Hof habe ich einen sehr guten Eindruck gemacht. Schön. Ich denke schon, dass die Monika mit mir als zukünftigen Ehemann einverstanden ist. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, und die Präsente, wo du immer durch mich schicken hast lassen, sind ja auch nicht von schlechten Eltern, gell? Das sind Investitionsspesen. Aha. Kommt alles wieder rein. Schön. Hat sie sich diesmal gefreut über die Halskette? Ja, und wie? Ganz narrisch war es von lauter Freude. Sie hat bloß gemeint, warum das denn selber einmal kommst, ne? Sie hat immer das Gefühl, dass du irgendwo woanders noch so einen Weiberkittel sitzen hast. Das ist schon gut so. Das hält das Interesse an mir wach. Ja. Aber jetzt muss ich mir jeden Schritt, den ich mache, genau überlegen. Du weißt, mein Froni hat überall ihre Spione und Zuträger. Du, da heißt es vorsichtig sein. Aber ich glaube, die ganze Vorsicht wird nichts mehr nützen, denn deine Goldtaube ist auf dem Anflug zu uns auf dem Sternhof. Was sagst du? Sie kommt hierher? Jawohl, sie hat in der Stadt noch was zu besorgen und anschließend kommt sie daher, um dich mit ihrem Besuch zu erfreuen. Sag mal, spinnst du? Das kann möglich sein, ich weiß es nicht, ne? Mei, was glaubst du, was ich der Monika alles vorgelogen habe schon? Ich, der Münchhausen war der reinste Waisenknabe gegen mich. Also sie will wirklich hierher zu mir auf den Hof kommen? Das ist ihr einziges Bestreben, hast du gesagt. Hast du nicht versucht, ihr diese Wahnsinnsidee auszureden? Einem Weib etwas auszureden? Haha, <lacht> da lach ja. Da kann ich dir noch eher einreden, dass du von mir erledigst Kind bist. Ne? Ich? Von dir? Ja. Danke. Na, ja, willst du es nicht sagen? Ja, nein, ja. Ich habe versucht, alles Mögliche. Ich habe sämtliche Krankheiten hab ich auffahren lassen. Angefangen von der Maul- und Klauenseuche. Nix, sie kommt. Und darum brechen hier unsichere Zeiten an. Ich werde meinen Koffer packen und werde meinen Urlaub antreten, den du... Ja. Ja. Am besten wir machen eine Doppelhochzeit. Ah, da, ah, was eine Doppelhochzeit? Heißt, wenn mich vorher bloß das Vermögen von der Monika interessiert hat, ja. seit heute Nacht, da interessiert sie mich auch persönlich ganz außerordentlich. Na, also, dann ist alles nach Plan verlaufen. Ja, jetzt brauchst du keine Sorgen mehr machen. Es geht alles hundertprozentig in Ordnung. Na, also. Du, ja. euch zwei mache ich da auf dem Sternhof als verwalter ehepaar Wie? Und ich ziehe mit der Monika auf den Rentalerhof. Wenn du sagst, von uns zwei sprichst, meinst du da mich und die Lena? Ja. Du bist so gut zu mir. <lacht> Sag einmal, kann ich diesen Verwalterposten nicht alleine ausfüllen? Hm? Jetzt hör schon mal endlich auf mit deiner Verstellerei. Im Übrigen, Was? hast du die Monika heute schon gesehen? Ja, die ist mit dir mehr Sachfreude gegangen wie ein Schnellzug bei der Tür aus. <lacht> ich glaube, die Liebesnacht hat dir nicht gut getan. Mhm. Also, dann such's uns, schick's rein, ich warte auf sie. Ja, gut, mach ich. Mhm. Hoffentlich sind die zwei nicht im Kreis, um Gottes Willen. <lacht> Na, sowas. Hat der weiß Gott, wir lang schon ein Verhältnis mit der Lena und kein Mensch weiß was davon. Ja. Wenn ich nicht zufällig die Lena heute gesucht hätte, ich glaube es ihm heute noch, dass er ein Weiberfeind ist. Ach, da bist du ja, Schatz. Ich verstehe dich gut. Schämst dich wegen heute Nacht. 
Lass gut sein. Bald wirst mein liebes Weiber. Du, ich habe eine günstige Nachricht für dich. Geh, gib mir ein Busser. <lacht> hey, Froli, wie kommst denn du daher? Gell, das ist eine Überraschung. Ich wollte heute mal nachschauen, wie es das so geht ohne mir. Scheinbar recht gut, ha? Ja, das heißt nein. Oder ja, ganz wie man es nimmt. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Ach, und darum liegt das so viel dran, dass du von mir geschieden wirst. Ja, was bleibt mir denn anders übrig? Auf so einem großen Hof wie den Sternhof, da gehört halt einmal eine Bäuerin. Ja, darum hast du auch schon meine Nachfolgerin kommen lassen, gell? Oh, 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 was sollen diese Verdächtigungen? Komm, spiel dich doch nicht auf. Oder gibt's da keine Monika auf dem Hof? Ja, schon. Aber was hab ich mit ihr zu schaffen? Das ist doch an dem Bertel, meinem neuen Wirtschafter, sei Braut. Was du nicht sagst. Und für wen hast du mich denn zuerst gehalten, als ich dir die Angst zu halten hab, he? Ich, ja. Ja, weißt du, äh Ach, das ist jetzt... Das ist ein Pech, ist das, gell? Gemeiner Haderlump, du. Ha. Deine Märchen kannst erzählen, wenn's willst. Mir nicht. Noch dazu, wo ich Grundzeug in deiner Schlechtigkeit bin. Grundzeug? Also, das verstehe ich nicht. Bist mit der Sperre. Bist du... Oh! Steh's doch auf, mein Hut! Oh, oh. schau dir das an! Also, also, sie sind wirklich... Ach, unmöglich ist dieser Mensch... Habe ich mir doch gleich gedacht, dass das nicht gut ausgeht. Immer wenn schön anfängt, hört schlecht auf. Und du glaubst, dass der Bertel der Richtige dafür ist. Und der Bertel der Richtige schaut doch an, genau der Richtige, wenn der ein Kamin ist, schaut ins Feuer aus. <lacht> schön langsam glaube ich selber. Ja. ja. Warum schaut's mich denn so an? Ja. Wollt sie mich kaufen? Was? Ja. So was ähnliches. Ja. ja. Aber ich bin doch kein Rimpfig. Na, das wird sich erst herausstellen. Äh, ja. Du, ich mach dir einen einmaligen Vorschlag. Ja, ja. da heißt es zugreifen, gell? Pass einmal auf, ich glaube, ich muss dich da zuerst ein bisschen aufklären. Ja, das hat auch dringend notwendig. Oh, also so ist auch wieder nicht, gell? Ja. Also pass auf. Du hast mich doch gebeten, dir, das heißt deinen Eltern, einen Zahlungsaufschub zu gewähren. Ja. ja. Ist vorerst bewilligt. Wirklich? Bleib sitzen, bleib sitzen, es kommt noch dicker. Bleib mal da. Natürlich musst du mir auch eine kleine Gefälligkeit erweisen. Ja, ja das mache ich gern. Ja. Weißt du, ich bin im Begriff, eine zweite Frau zu heiraten. Eine zweite? Mhm. Darf man denn das zwei Frauen auf einmal? Ja, ja. Also eigentlich nicht, obwohl ich manchen zwei Frauen vergönnen würde. Ja? Ich möchte nur mal eine halbe. Natürlich muss ich zuerst von meiner ersten geschieden sein. Ja. Aber das kann sich noch eine Weile hinziehen. Naja, und während dieser Wartezeit, da könnte so manches passieren, was mir nicht in Gramm passt. Und da hat mich der Flore auf die Idee gebracht. Ja, Flores Ideen sind die besten, vom Osten bis nach Westen. Du wirst aber auch verstehen, dass ich mich auf nichts einlassen kann, was meinen guten Ruf gefährdet. Ja, ja. Jetzt weiß ich Bescheid, ja. Na, no, ist ja das, ja kann nicht so damisch wie ausschauen, ja. Also, ja. kurz gesagt, du wirst mein Stellvertreter bei meiner Braut. Ja. Sozusagen Bräutigam mit ernsten Heiratsabsichten. Kennst du dich aus? Was? Ich? Ein Bräutigam? Ja, hey, da, 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 da schnappst du mir für Freude, ja. ja. Natürlich heiratst meine Braut in Wirklichkeit nicht. Nein. Du spielst bloß den Bräutigam. Ja. Du bist ein sogenannter Scheinbräutigam. Verstehst du das? Ja? Das ist ein Scheinbräutigam, das ist ungefähr so, wenn du auf Weihnachten ein Fahrrad bekommst und auf Ostern darfst du erst fahren damit. Ja. Ja. Komm, lass den Unsinn. Ja? Pass auf, Bertel. Was? Du bist sofort bei mir da als Wirtschafter angestellt. Ja. Selbst eingestellt? Ja. Du, die holen noch schnell den Koffer aus der Monika. Ja, als ich aufgehe. Du, ich bin leid, ich weiß, ich bin sicher, wenn ich nicht aufgehe, was wir da vorbleiben. So. Dann werde ich mein frisches Tischtuch auflesen. Lena, ja. du bist ja schon da. Ja, ich werde Zeit lang, aber ich habe bloß vergessen, dass ich mich bei dir zurückmelde. Und, na ja, du bist doch jetzt die Wirtschafterin. Aber Lena, 
Das bist doch du und das bleibst du auch. Ich will dir doch deine Arbeit nicht wegnehmen. Ja, du vielleicht nicht, aber der Bauer. Ach. Na, aus meiner Schlafkammer hat er mich schon ausquartiert. Obwohl Wirklich? das so gewöhnt war. Ach. Und dabei ist es mir ganz egal, wo ich schlafe. Wirklich wahr? Ja, freilich. Du würdest das gar nichts ausmachen, wenn du mit mir tauschen würdest. Ich, ich, ich meine, dass, dass ich wieder in meiner Schlafkammer bleiben könnte. Du würdest in, in, in ein Nebenhaus gehen. Ja, aber natürlich nicht. Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, gerne. Wirklich wahr? Du aber, gell, dem Bauern darfst nichts sagen. Du, das ist ein Dickschädel. Ja? Ja, wenn sich dir was einbildet, dann muss es geschehen und wenn es noch einmal so ein Blödsinn ist. Ach so? Also, kannst dich darauf verlassen, ich werde kein Wort sagen. Ja, schön. Du, pass auf. Dann gehst du in Anbahn über mhm. und die zweite Türe auf der linken Seite, das ist dein Zimmer. Gell? Gut. Und ein fester Riegel ist auch davor. <lacht> Lena, du bist ja um meinen guten Ruf sehr besorgt. Ja, muss ich doch. Man weiß doch nicht, was geschieht. Und der Teufel, der schlaft nicht. <lacht> Und jetzt, wo du am Bertel seine Braut bist, ja, dann müssen wir doch ein bisschen aufpassen. <lacht> Übrigens, äh, der Bauer schlaft auch der Teufel. Na also, ja, dann habe ich ja gleich jemand, den ich zu Hilfe holen kann. Bauer. Ja, um Hilfe. Ja, mein, du, das wäre genauso, als wenn du einen Brand mit Benzin löschen tätest, mit Wasser. Ach so? Ja, ja. Ach, da schon her. Mhm. Na ja, dann, dann werde ich mich halt doch auf den Riegel verlassen. Das machst du. Gut. Ja. Also dann, dann hole ich jetzt meinen Koffer aus. Nein, 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 das mache ich schon. Ich, ich, ich stelle den dann daher, dann brauchst du das mitnehmen, wenn du rüber gehst. Ja? Gut, mhm. wenn du magst. Ja, ich mag. Ähm, ich habe mir gerade Wasser aufgesetzt für eine Tasse Tee. Mhm. Trinkst du auch eine Tasse mit? Tasse Tee? Ja. Mit Rum? <lacht> mit Rum. Ja, ja, gern. Gut. Mhm. Und dann, ähm, dann werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Du weißt so viele schöne Geschichten. Ja, vielleicht mehr als dir lieb ist. Aber jetzt muss ich den Koffer stellen. Eure, ich bin's. Lass mich schnell rein. Hab ich den Stein lassen. <lacht> Florian, ja? schau, ich hab meinen Vertrag gekriegt, das verdammt ich dir, oh, danke schön. Ja. Das muss ich jetzt gleich der Monika erzählen. Ja, schön, ja. Ja. Also eine Freude legt der Porsche an den Tag. Ja. Direkt auffahrt. Ja. Dieser Eifer, ja. der, der, der Bertel, der ist in Ordnung und ein pflichtbewusster Mensch. Noch dazu, wo es weiß, dass sein Hof gerettet ist, gell? Trotzdem möchte ich bei dem Kerl auf Nummer sicher gehen. Wieso? Du, ja. wie wäre es, wenn du wenigstens für die erste Zeit da herunten dein Quartier aufschlagen würdest? Ich da herunten? Ja, dann hätten wir den Keller ein bisschen besser unter Kontrolle. Ach so, du meinst, dass er vielleicht von da nach da oder von da nach da gehen könnte, das macht. Das weiß man, was ja. uns einem jungen Spund alles einfällt. Mhm. Also, abgemacht. Abgemacht. Du schlafst ab heute hier im Fremdenzimmer. Ich schlafe im Fremdenzimmer. Okay. Gut. Und halt mal ja ein Auge auf ihn. Oh, da kommt wieder was auf mich zu. Mit einem Auge schlafen, mit dem anderen wachen. <lacht> heißt? Ja? Diese Nacht die ist sehr wichtig für das Gelingen unseres Unternehmens. Schön. Da kann ich keine unliebsamen Störungen brauchen. Na ja, genau, richtig. Bleibt bloß noch die Lena, die mir mit ihrer Neugier noch Sorgen macht. Oh. Wenn ich die bloß... Loswerden könnt. Überlass nur mir. Ich habe mir ein paar Schlaftabletten gekauft, weil die letzten Zeit ein bisschen schlaflos war, dass ich wieder mal richtig ausschlafen kann. Gut, ich verzichte drauf und werde heute Nacht die Lena im Morpheus Armen landen lassen. Ne? <lacht> Wie willst du denn das fertig bringen? Na, ganz einfach. Sie hat mir gerade erzählt, dass sie beim Abendtest ist, da wäre ich hier Gesellschaftsleistung bei der Gelegenheit. Da bringe ich dir die Schlaftabletten bei. <lacht> also, du bist doch wirklich nicht in Verlegenheit zu bringen. Nein, also, blöd kann der Mensch sein, das kracht. Bloß der Wischen darf er sich nicht lassen. Ne? Stimmt. Also, dann erledigst du das da mit der Lena. Ja. Und schau, dass der da unten bei der Ruhe ist. Ja, das kann ich verstehen. Eine tut Not bei dir, ja, ja. Ich mach jetzt noch meinen Hofrundgang. Das magst du ja. Gute Nacht. Ich wünsche dir eine erfolgreiche gute Nacht. Ja, ja. Und ich ziehe es auch in den Kampf zu meiner Lena. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Sie es bewusst, Haare auf der Brust. Na, Bertel, dann bist du jetzt wohl recht glücklich. Jawohl, und das verdanke ich alles dir. Aber das ist doch das Wenigste gewesen, was ich für dich tun kann. Ganz im Gegenteil. Schau, wenn du nicht gewesen wärst, 
Wäre der Bauer nie auf die Idee gekommen und ich wäre mein Hof los gewesen. Also, ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich so eine wichtige Person bin. Also für mich schon, du. Ja? Du, aber morgen wird es ein schönes Donnerwetter geben. Warum? Wenn du am Bauern seinen schönen Plan platzen lässt und wieder heimfährst. Ja, aber warum? Dich kann es doch nicht stören. Und alles andere ist doch schon vorbei. Verschlaschen sind ja auch nicht von schlechten Eltern, gell? Das sind Investitionsspesen. Aha. Kommt alles wieder rein. Schön. Hat sie sich diesmal gefreut über die Halskette? Ja, und wie? Ganz narrisch war es von lauter Freude. Ich habe bloß gemeint, warum du nicht selber einmal kommst. Ne? Sie hat immer das Gefühl, dass du irgendwo woanders noch so einen Weiberkittel sitzen hast. Das ist schon gut so. Das hält das Interesse an mir wach. Ja. Aber jetzt muss ich mir jeden Schritt, den ich mache, genau überlegen. Du weißt, mein Froni hat überall ihre Spione und Zuträger, du, da heißt es vorsichtig sein. Nee, aber ich glaube, die ganze Vorsicht wird nichts mehr nützen, denn deine Goldtaube ist auf dem Anflug zu uns auf dem Sternhof. Was sagst du? Sie kommt hierher? Jawohl, sie hat in der Stadt noch was zu besorgen und anschließend kommt sie daher, um dich mit ihrem Besuch zu erfreuen. Sag mal, spinnst du? Das kann möglich sein, ich weiß es nicht, ne? Mei, was glaubst du, was ich der Monika alles vorgelogen habe schon? Ich, der Münchhausen war der reinste Waisenknabe gegen mich. Also sie will wirklich hierher zu mir auf den Hof kommen? Das ist ihr einziges Bestreben, hast du gesagt. Ja. Hast du nicht versucht, ihr diese Wahnsinnsidee auszureden? Einem Weib etwas auszureden? Haha, <lacht> da lach ja. Da kann ich dir noch eher einreden, dass du von mir erledigst Kind bist. Ne? Ich von dir? Ja. Danke. Na, ja, willst du es nicht sagen? Na, gleich, ja. Ich habe versucht, alles Mögliche. Ich habe sämtliche Krankheiten hab ich auffahren lassen, angefangen von der Maul- und Klauenseuche. Nichts, sie kommt. Und darum brechen hier unsichere Zeiten an. Ich werde meinen Koffer packen und werde meinen Urlaub antreten, den du mir seit zehn Jahren versprochen hast. Gell? Nichts da. Du bleibst da. Ich bleib da. Das würde dir so passen, mich in so einer brenzlichen Situation allein zu lassen. Ja. Du bleibst da und redest mit der Monika. Ich mit der Monika? Die wird an mich gehabt, schon die Freude haben. Red nicht so blöd. Ich stell dir mal vor, die Lena nimmt die Monika in Empfang. Oh Gott, das Was die hier für Nettigkeiten über mich erzählen wird. Ja. Auswärts, ja. Ja, die Monika, die packt ihren Koffer, haut ab in die Wüste, ohne Kamel. Ja, auch mit deinen dummen Reden. <lacht> Überleg lieber, was wir jetzt in dieser Situation alles machen können. Überlegen, ich, mein Hirnkastel ist zurzeit voll, ich habe sehr wenig Schlaf gehabt. Der Serena, vielleicht habe ich einen Schnaps gehabt und vielleicht voll wir dann wo sein. Zeiten. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Hey, grüß Gott, Papa. Grüß dich Gott. Was willst denn du bei mir? Ja, ich komme wegen meiner Eltern, die du eingeklagt hast, weil ich die Schulden nicht bezahlen können. Ja, das habe ich. Es ist halt einmal so auf der Welt, dass der, der nicht zahlen kann, eingeklagt wird. Ja, ich wäre auch verklagt, wenn ich meine Verpflichtungen nicht nachkomme. Ja, deshalb bin ich ja da. Ah, kannst du vielleicht zahlen? Na. No. Aber bitten täte ich dich um einen Zahlungsaufschub. Weil jetzt, wo ich mitarbeiten kann, wieder ging es vielleicht leichter. Tut mir leid. Ich kann dir da nicht helfen. Das da hat ganze Gaslaterne auf. <lacht> Warum sage ich, du schlafst heute Nacht in meiner Kammer. Nein, nein, ich meine in der, in der jetzigen Kammer von der Monika. Ja, schon, Lena, aber... Und das mit der Monika? No. Ja, das mache ich schon. Ja. Die Quartier ist schon wieder aus. Ah, du, du, pass auf. Und wenn du in deine Kammer gehst, ja. gell, darfst du ja nicht zusperren. Und, und bevor du dich hinlegst, da schreibst du die, die Birne aus der Fassung. Mhm. Und wenn dich wer anspricht, sagst kein Wort. Ach so, meinst du. Naja, noch ist er mein Mann. Ja, aber nicht mehr lang. Mhm. Und ich lege mich ins Fremdenzimmer, dann bin ich gleich da, wenn du Hilfe brauchst, gell? Nein, Lena... Wir sind schon arm dran mit den Mannsbildern. Mhm. Mich wundert es, dass sich unser Herrgott da nichts anderes einfallen hat lassen, wie er den Adam erschaffen hat. Also mich gar nicht. nicht? Da wird er wahrscheinlich schlechter Laune gewesen sein. Ja, ja aber komm, komm, wir müssen jetzt gehen, sonst kommt wer daher und dann ist unser schöner Plan beim Teufel. Nein, nein, das ist nicht, ich bin schon so drauf eingestellt. Ja, komm, du, ich hole noch schnell den Koffer aus der Monika. Ja, Zimmer, also gell? auf geht's. Du, ich bin leid, wie was die mir gesehen haben, wenn die drauf kommen, was wir da vorplanen, gell? So, dann werde ich mein frisches Tischtuch auflesen. Ich 
Carolina, ja. du bist ja schon da. Ja, schon zeitlang, aber ich habe bloß vergessen, dass ich mich bei dir zurückmelde. Und, na ja, du bist doch jetzt die Wirtschafterin. Aber die... Lena, das bist doch du und das bleibst du auch. Ich will dir doch deine Arbeit nicht wegnehmen. Ja, du vielleicht nicht, aber der Bauer. Ach. Na, aus meiner Schlafkammer hat er mich schon ausquartiert. Obwohl Wirklich? das so gewöhnt war. Ach. Und da weiß es mir ganz egal, wo ich schlafe. Wirklich wahr? Ja, freilich. Du würdest das gar nichts ausmachen, wenn du mit mir tauschen würdest. Ich, ich, ich meine, dass, dass ich wieder in meiner Schlafkammer bleiben könnte. Du würdest in ins in Nebenhaus gehen. Ja, aber natürlich nicht. Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, gerne. Wirklich wahr? Du aber, gell, den Bauern darfst nichts sagen. Du, das ist ein Dickschädel. Ja? Ja, wenn sich dir was einbildet, dann muss es geschehen. Und wenn es noch einmal so ein Blödsinn ist. Ach so? Also, kannst dich darauf verlassen, ich werde kein Wort sagen. Ja, schön. Du, pass auf. Dann gehst du in Anbahn über mhm. und die zweite Türe auf der linken Seite, das ist dein Zimmer. Ja? Gut. Und ein fester Riegel ist auch davor. <lacht> ja, Lena, du bist ja um meinen guten Ruf sehr besorgt. Ja, muss ich doch. Man weiß doch nicht, was geschieht. Und der Teufel, der schlaft nicht. <lacht> und jetzt, wo du am Bertel seine Braut bist, ja? da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Mhm. Übrigens, äh, der Bauer ist gleich in die Stadt reinfahren. Aha. Und ja. hat dich mit dem Florian in die Doppelbetten erwischt. Ja. Oh Gott, das mhm. Was hat er denn da gesagt? Das kannst du ja denken. Liebesdamische Urschel und, und, <lacht> und mit deinem Liebeskoller auf. Aber das ist ihm nicht geschenkt, gell? Ja, aber jetzt sag mal, was wollte denn eigentlich der Flori im fremden Zimmer? Der schlaft doch so viel, ich weiß, im Zubau drüben. Ja, was weißt du nicht? Der Psoffen wird er gewesen sein. Der hat doch gestern in der Küche schon mehr Rum als den Tee getrunken. Tja. Na ja, dann wird ihm heute der Weg ins Fremdenzimmer, wenn sei Stuben zwei gewesen sein, hat er sie ins Fremdenzimmer reingelegt. Lena, hm? wer weiß, vielleicht ist das ein Wink des Schicksals für dich. Ja, das sagst du. Aber schuld bist bloß du. Ich? Ja, warum hast du nicht um Hilfe gerufen, wie wir es ausgemacht haben? Ja, ich habe keine Hilfe gebraucht. Wieso? War der Bauer nicht bei dir? Doch, war er. Ja, und? Hat er dich für die Monika gehalten? Jawohl, hat, hat er. er. Mhm. Ja, und, und, und äh, warum hast du ihm eine kleine Runde gehauen und, und, und hast mich gerufen? Ja, weißt du, äh, das wollte ich, Lena, ja. gell? Ich habe mir das ganz fest vorgenommen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wartest du noch ein bisschen. Ja. Und dann habe ich nur ein bisschen gewartet, ja. gell? Naja, und dann war es zum Rufen zu spät. So ist recht. <lacht> Und wegen dir bin ich jetzt meiner jungfräulichen Ehre verlustig gegangen. Oh, nein, 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 nein. Da heutst du schon lieber an den Flori. Der hat sich zu vergewissern, zu wem er ins Bett steigt. Also, eh ist mindestens die, was ich da versprechen muss. Meinst du wirklich? Ja, also, bestimmt. Ja, da bin ich schon beruhigt. Also. Ja, und, und wie geht's mit dir und mit dem Bauern weiter? Na ja, ich warte halt jetzt, bis er heimkommt, hm. weil schließlich habe ich noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ja, gell? du hast recht. Und ich rupf jetzt auch. Aber den Flori. Ja, das machst du, Lina. Entweder er heiratet mich oder ich zeige ihn an, wegen Verminderung meiner Heiratsaussicht. Ja, Lina. Ja, das ist ja. Das ist ja nicht so. Jetzt komm, Monika. Du, Monika, meine Mutter war ganz begeistert von dir. Und mein Vater hat beim Rausgehen gesagt, Buh, das wäre die Richtige. Die Richtige? Und zu was? Ja, das weiß ich nicht. Da, da, da müsst ihr noch mal fragen. Du, auf alle Fälle danke ich dir recht schön, dass du mitgefahren bist zu meinen Eltern. Ich meine, der Hof ist jetzt ja noch ein bisschen unmodern, aber... Das wird jetzt alles anders, weil ich freie Hand habe. Ein richtiges kleines Paradies muss das werden. Pläne habe ich schon genügend. Hoffentlich ist bald soweit. Es ist doch jetzt schon ein kleines Paradies. Ja. Übrigens, Bertel, ich, ich muss mich bei dir noch bedanken. Für. Auf so einem großen Hof wie den Sternhof, da gehört halt einmal eine Bäuerin. Ja, du hast auch schon meine Nachfolgerin kommen lassen, gell? Oh, 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 was sollen diese Verdächtigungen? Komm, spiel dich doch nicht auf. Oder gibt's da keine Monika auf dem Hof? Ja, schon. Aber was habe ich mit ihr zu schaffen? Das ist doch an dem Bertel, meinem neuen Wirtschafter, sei Braut. Was du nicht sagst. Und für wen hast du mich denn zuerst gehalten, als ich dir die Angst zu halten habe? Ne? Ich, ja. Ja, weißt äh, ach, das ist jetzt... Das ist ein Pech, ist das, gell? Gemeiner Haderlump, du. 
Deine Märchen kannst erzählen, wenn du willst. Mir nicht. Noch dazu, wo ich Grundzeugin deiner Schlechtigkeit bin. Grundzeugin? Also das verstehe ich nicht. Nicht? Na ja, na, muss ich dir ein bisschen auf den Sprung helfen. Ich bin nämlich schon seit gestern hier, hier auf dem Hof. Und übernachtet habe ich da drinnen. Mhm. Was? Ja, nachher warst ja du, ich meine, du hast da drin übernachtet. Ja, brauchst bloß die Lina fragen. Die hat nämlich deine Herzblatt, Monika, ausquartiert und mich dafür einquartiert. Na, bist du jetzt im Bilde? Oh Gott. Tja. Du warst das also. Mhm. Ich hab gar nicht geglaubt, dass du so lieb sein kannst. Sei bloß still, gell, du Betrüger, du. Und da hast die Belohnung dafür. Ja, was war jetzt das? Ja, kennst du das nicht, erwatschen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. So, das macht nichts. Die Hauptsache ist, ich kenne mich aus. Jetzt werde ich mich bloß noch schnell von der Lira verabschieden und dann bist du für immer los. Froni! Eines möchte ich dir noch sagen, bevor ich gehe. Bis zuletzt habe ich gehofft, dass du mich da zurückholst auf dem Hof. Aber jetzt weiß ich, dass ich nicht viel verloren habe an dir. Meine Nachfolgerin wünsche ein bisschen mehr Glück, als ich es gehabt habe. Für dich Gott. Ja, aber wir sind wissen sowas bloß möglich. Natürlich. Die Elena. Dieses Oberdrahtschweib hat mir die Suppen eingebrockt. Aber die flirkt jetzt. Die flirkt. Du Bauer, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen. So. Ja. Du hast mit mir was zu besprechen. Ja. Aber zuerst habe ich mit dir was zu besprechen. Du hinterkünftiger Satansbraten. Hey, hey, was ist denn los? Frag nicht so blöd. Oder glaubst du vielleicht, ich weiß nicht, wer bei der Sache seine Finger im Spiel gehabt hat? Ja, was denn für eine Sache? Dass du mir die Frone auf den Hals gehetzt hast, das soll der letzte Schandtank gewesen sein, was du auf dem Hof verbracht hast. Du bist ab sofort gekündigt. Verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Ich kann ja gleich hier recht mal meine Papiere her, dann bist du mir los. Dich da nicht mehr sehen müssen, das ist das einzige Angenehme an der Angelegenheit. Du scheinheilige Bezirkstratschen, du. Ja, ja. Das hast du nötig, dass du sagst, du, du nächtlicher Zimmerpirat. Raus! <lacht> Grüß dich Gott, Simon. Der Flore hat mich reingeschickt zu dir. Nichts da. Du nimmst jetzt die Sache selber in die Hand. Ja, aber wie denn? Na geh, geh. Glaubst du, der Bauer hat mich immer sonst ausquartiert? He? Ach, du meinst... Ja. Aus dem Weg wollte er mich haben, also weg bin vom Schuss. Der Bertel, der auch drüben wohnt, der, der geniert ihn nicht. Und somit hat er sturmfrei, merkst du was? Ja, schön langsam dämmert es bei mir. Ja, hier geht noch eine ganze Gaslaterne auf. <lacht> Darum sage ich, du schlafst heute Nacht in meiner Kammer. Ah, nein, nein, ich meine in der, in der jetzigen Kammer von der Monika. Ja, schon, Lena, aber... Und das mit der Monika? No. Ja, das mache ich schon. Ja. Die Quartiere ist schon wieder aus. Ah, du, du, pass auf. Und wenn du in deine Kammer gehst, ja. gell, darfst ja nicht zusperren. Und, und bevor du dich hinlegst, da schreibst du die, die Birne aus der Fassung. Mhm. Und wenn dich wer anspricht, sagst kein Wort. Ach so, meinst du. Naja, noch ist er mein Mann. Ja, aber nicht mehr lang. Und ich lege mich ins Fremdenzimmer, dann bin ich gleich da, wenn du Hilfe brauchst, gell? Nein, Lena, wir sind schon arm dran mit den Mannsbildern. Mhm. Mich wundert es, dass sich unser Herrgott da nichts anderes einfallen hat lassen, wie er den Adam erschaffen hat. Also mich gar nicht. nicht? Da wird er wahrscheinlich schlechter Laune gewesen sein. Ja, ja aber komm, komm, wir müssen jetzt gehen, sonst kommt wer daher und dann ist unser schöner Plan beim Teufel. Nein, nein, du hast das nicht, ich habe mich schon so drauf eingestellt. Ja, komm, du, ich hole noch schnell den Koffer aus der Monika. Ja, Zimmer, also gell? auf geht's. Du, ich bin leid, wie was die mir gesehen haben, wenn die drauf kommen, was wir da vorplanen. So, dann werde ich mein frisches Tischtuch auflesen. Lena, ja. du bist ja schon da. Ja, ich werde Zeit lang, aber ich habe bloß vergessen, dass ich mich bei dir zurückmelde. Und, na ja, du bist doch jetzt die Wirtschafterin. Aber die... Lena, das bist doch du und das bleibst du auch. Ich will dir doch deine Arbeit nicht wegnehmen. Ja, du vielleicht nicht, aber der Bauer. Ach. Na, aus meiner Schlafkammer hat er mich schon ausquartiert, obwohl Wirklich? ich so gewöhnt war. Ach. Und da weiß es mir ganz egal, wo ich schlafe. Wirklich wahr? Ja, freilich. Du würdest dir das gar nichts ausmachen, wenn du mit mir tauschen würdest. 
Ich, ich meine, dass, dass ich wieder in meiner Schlafkammer bleiben könnte. Du wirst in, in, in Nebenhaus gehen. Aber natürlich nicht. Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, gern. Wirklich wahr. Du aber, gell, den Bauern darfst nichts sagen. Du, das ist ein Dickschädel. Ja? Ja, wenn sie dir was einbildet, dann muss es geschehen. Und wenn es noch einmal so ein Blödsinn ist. Ach so? Also, kannst dich darauf verlassen. Ich werde kein Wort sagen. Ja, schön. Du, pass auf. Dann gehst du in. Auf, mhm. Im Fremdenzimmer war ich drin. Ja. Ja, ich war plötzlich schon mir von dem vielen Ruhm. Da bin ich in ein Fremdenzimmer. Ich habe wieder mal ein Licht mehr gemacht. Nein, ins Bett und hutsch und weg war ich. Ja? ja? Mhm. Und, und wie hast du denn geschlafen? Gut, hm? Schlecht. Schlecht. Furchtbar schlecht. Mhm. Schlechte Träume habe ich gehabt. Ich habe geträumt von der Hölle. Vom Teufel seiner Schwiegermutter. <lacht> Nein, war das ein greisliches Vieh. Ja. Die hat ja runtergerissen, ähnlich geschaut. Ja. <lacht> Und schon, oh, hat der Bauer nicht gesagt, wann er heimkommt von der Stadt? Nein, bis jetzt nicht. Aber ich warte ja selber auf ihn. Warum? Weil heute Nacht einiges auf dem Hof geschehen ist, was nach Aufklärung scheint. Was, 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 wieso? Ja, 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 das wirst du dann schon erfahren. Aber jetzt interessiert mich erst einmal mein Fall. Ja. Was kann ich zum Herrn Pfarrer sagen, wenn ich ihn jetzt sehe? Wenn es den Herrn Pfarrer siehst, hm? dann kommt drauf an, wann du ihn siehst. Wenn es in der Früh siehst, dann sagst du guten Morgen. Wenn es in der Nacht siehst, dann sagst du guten Abend. Es macht mal einen dummen Witz. Der Bauer hat sich heute Morgen mit einem weiblichen Wesen im Bett erwischt. Moment, Moment, Moment. Ich war total besoffen. Ich bitte um müde Umstände, gell? Ja. Und das weibliche Wesen, das war ich. Ja. Du? Ja, sag mal, wie kommst denn du in Fremdenzimmer rein? Nein, immer im gleichen Bett schlafen ist doch langweilig. Hm? Ja, darum haben wir gedacht, schlafst du beim Fremdenzimmer. Ich hab doch nicht wissen können, dass du auch kommst. Ich hoffe, dass du jetzt weißt, was du zu tun hast. Jawohl, das weiß ich. Nur noch in meinem eigenen Bett schlafen und die Zimmertür von innen vernageln. Wann kann ich mit dem Herrn Pfarrer reden? Wann? Am 31. Februar. Du willst mich also nicht heiraten? Nicht ums Verrecken. Gut. Dann soll das hohe Gericht über dich entscheiden, ja? Und sein Urteil fällen. Was? Und bei der Gendarmerie zeige ich dich extra noch an, wegen, wegen, Was? wegen Jungfernrufmord. Was? Du, du wirst du. du. Mich trifft der Schlag. Ich, ich muss noch total besoffen sein, das gibt's ja nicht, oder? Jesus, Maria. Guten Zieh dich bitte nicht aus, nimm die Lena und geh mit dir zum Doktor, die hat, hat Halluzinationen. Die, die, die bildet sich ein, ich war halt nach mit ihr im, im, im Fremdenzimmer. Nein, nein, da, da hat die Lena schon recht. Was? Ich hab dich doch selber bei ihr angetroffen. Na, das ist doch nicht mein Ding. Du alter Casanova. Was? Weil ich zufällig die Lena halt gesucht hätte, ich glaub's ihm heute noch. Dass er ein Weiberfeind ist. Ach, da bist du ja, Schatz. Ich verstehe dich gut. Schämst dich wegen heute Nacht. Lass gut sein. Bald wirst du mein liebes Weiber. Du, ich habe eine günstige Nachricht für dich. Geh, gib mir ein Kuss. <lacht> Froli, wie kommst denn du daher? Okay, das ist eine Überraschung. Ich wollte halt einmal nachschauen, wie es das so geht ohne mir. Scheinbar recht gut, ne? Ja. Das heißt, nein. Oder ja, ganz wie man es nimmt. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Ach, und darum liegt das so viel dran, dass du von mir geschieden wirst? Ja, was bleibt mir denn anders übrig? Auf so einem großen Hof wie den Sternhof, da gehört halt einmal eine Bäuerin. Ja, darum hast du auch schon meine Nachfolgerin kommen lassen, gell? Aber, aber, aber was sollen diese Verdächtigungen? Komm, spiel dich doch nicht auf. Oder gibt's da keine Monika auf dem Hof? Ja, schon. Aber was hab ich mit ihr zu schaffen? Das ist doch an dem Bertel, meinem neuen Wirtschafter, sei Braut. Was du nicht sagst. Und für wen hast du mich denn zuerst gehalten, als ich dir die Angst zu halten hab, ne? Ich, ja. Ja, weißt, äh, ach, das ist jetzt... Das ist ein Pech, ist das, gell? Gemeiner Haderlump, du. Ha. Deine Märchen kannst erzählen, wenn's willst. Mir nicht. 
Noch dazu, wo ich Grundzeugin deiner Schlechtigkeit bin. Grundzeugin? Also das verstehe ich nicht. Nicht? Na ja, na, muss ich dir ein bisschen auf den Spring helfen. Ich bin nämlich schon seit gestern hier, hier auf dem Hof. Und übernachtet habe ich da drinnen. Mhm. Was? Ja, nachher warst ja du, ich meine, du hast da drin übernachtet. Ja, brauchst bloß die Lina fragen. Die hat nämlich deine Herzblatt, Monika, ausquartiert und mich dafür einquartiert. Na, bist du jetzt im Bilde? Oh Gott. Tja. Du warst das also. Mhm. Ich habe gar nicht geglaubt, dass du so lieb sein kannst. Sei bloß still, gell, du Betrüger, du. Und da hast die Belohnung dafür. Ja, was war jetzt das? Ja, kennst du das nicht? Erwatschen? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. So, das macht nichts. Die Hauptsache ist, ich kenne mich aus. Jetzt werde ich mich bloß noch schnell von der Lina verabschieden und dann bist du für immer los. Froni! Eines möchte ich dir noch sagen, bevor ich gehe. Bis zuletzt habe ich gehofft, dass du mich da zurückholst auf dem Hof. Aber jetzt weiß ich, dass ich nicht viel verloren habe an dir. Meiner Nachfolgerin wünsche ein bisschen mehr Glück, als ich es gehabt habe. Fühlt dich gut. Ja, aber wie ist denn sowas bloß möglich? Natürlich, die Elena, dieses Oberdrahtschweib hat mir die Suppen eingebrockt. Aber die flirgt jetzt, die flirgt. Du Bauer, ich hab... Eltern haben doch kein Geld und ich schon gleich gar nicht. Tut mir leid, ich kann die Sache nicht ändern. Ich habe sowieso schon lang genug zu gewartet, gerade weil ich eine Familie kenne. Ja, aber schau, bei einer Hofversteigerung, da wird doch alles unterm Wert verkauft. Ja, freilich. Ja, der, der wo euch einen Hof ersteigert, der will doch auch eine Chance haben. Also wie gesagt, ich kann dir da nicht helfen. Ich bin jetzt mit viel was Wichtigerem beschäftigt. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Äh, du äh, könntest vielleicht nicht doch noch ein bisschen warten. Vielleicht finde ich noch jemanden, der mir ein Geld leiht. Deine Sache. Bis morgen hast du ja noch Zeit. Vielleicht gelingst du. Ja, also, für ja, du ich probiere es wirklich, aber Aussicht habe ich wenig. Ah, ja, der Bergl, jetzt hast du dich ganz vergessen. Ja? Aber sonst hast du schon geredet mit ihm. Ha? Ja, aber leider ohne Erfolg. Nein, ich hab dir nicht gesagt, meine Prognosen stimmen immer. Ich hab nämlich Herrn Bergl versprochen, dass ich keine Fürsprache für ihn bei dir mache. Na, streng dich nicht an, da ist nichts mehr zu machen. Und halt mir den Bergl nicht auf, dass ist nämlich eilig. Ja? Dass er noch den findet, der ihm das Geld leiht. Na, Bert, du bleib nur da. Ich habe nämlich, ich habe nämlich, ich habe eine, eine, eine Idee. Ich habe eine Königsidee, habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe glaub schon mehr eine Schnapsidee. Ja? Bertel, du siehst ja, der Flori hat scheinbar, scheinbar ein bisschen zu tief ins Glas nee. angeschaut. Flasche. Lass dich nicht aufhalten gehen. Oder? Nein, ja. Bertel, du bleibst sitzen und da ist ein bisschen ein Schnaps und zur Stärkung. Hast du nämlich dringend notwendig. Ja. Sag mal, wie gehst denn du mit meinem Schnaps um? Pass auf. Du hast zu mir gesagt, ich soll mir was einfallen lassen, dass wir diesen Hochzeitskarren, der im Dreck steckt, wieder rausziehen. Und das ist das Pferdl, das diesen Karren wieder rausziehen wird. Ich sehe kein Pferdl. Was ein Monstrum rümpfig. Ja, ja, du musst bleib sitzen. Ihr meint mich. Was, 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 was soll denn die ganze Komödie? Du gehst jetzt mit mir ins Fremdenzimmer hinein, da werde ich dir einiges erklären. Und du wartest auf das Ergebnis. Ja, willst du mir es nicht endlich sagen? Nie sollst du mich befragen, jetzt komm endlich. Du sag einmal, willst du einen Narren aus mir machen? Oh, ich werde der Natur nicht ins Handwerk pushen. Ist der <lacht> Ein komischer Kauz, der Flori. Aber wenn er meint, ich soll warten, bitte, warte ich eben. Also, einen Schnaps soll ich auch noch trinken zur Stärkung. Da wird man eher schwach davon, als wie stark. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Also, bitte. Danke. Oh. 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 Oh, Sie haben aber einen harten Kopf. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Hoffentlich sind Sie mir nicht böse. Nein, das ist schon gut. Ja. Wollen Sie vielleicht Platz nehmen? Der Bau kommt gleich wieder, der ist gerade nicht da. Dankeschön. Ja. Bitte schön.